Nossa convidada de hoje é nutricionista especializada em nutrição materno-infantil. Tem se destacado por seu compromisso em ajudar famílias com dificuldades alimentares e garantir uma alimentação saudável e equilibrada para um bom desenvolvimento de seus filhos. Hoje, vamos abordar temas como alimentação na gestação, introdução alimentar para bebês, obesidade infantil e seletividade alimentar. Com vocês, Natália Bailo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é nutricionista, o nome dela, Natália Bailo. Tudo bom, minha querida? Tudo jóia, Ana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, gente. <risos> Foi uma delícia. Prazer, tudo, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. <risos> Vamos lá, a gente queria saber o que, que levou você a escolher dentro da nutrição, que é uma coisa bem abrangente, essa questão da alimentação materno-infantil, é, do bebê, é, pós-maternidade, da seletividade. De onde veio isso? Por que essa escolha e essa dedicação por esse ângulo? assim? Ana, eu comecei a faculdade de nutrição pensando no emagrecimento. Jura? Que eu acho que, é que a maioria. Comum, né? A maioria. Uhum. A maioria pensa no emagrecimento. Por quê? Eu vim de um processo de emagrecimento, uhum. né? Então, eu entrei na faculdade para entender o que, que aconteceu com o meu corpo. Só que, no último ano de, de faculdade, eu engravidei da minha uhum. filha, a Anne. Você eu tinha tenho... quantos anos? Só para a gente ter uma noção. Ai, meu, calma, Ana. Ai, calma. Pergunta calma. difícil. É. Você Pergunta tinha quantos difícil, anos? Dri, você, gente. Po... Dri, eu você engravidei. pode ajudar. É, é, nos ajuda. Ajuda aí, Dri. É. Eu engravidei da, da Anne com 34 anos. Uhum. Agora. Agora ainda. É, é. pouco é, tempo. Minha neném tem dois anos. Uhum. E, então, no último ano de faculdade, eu engravidei da neném, tudo pensadinho, pensando assim, não, eu termino a faculdade já com a neném com um ano, e tudo andadinho, né? Uhum. E ainda pensando no emagrecimento. Engravidei, tô lá com a barriguinha, eu pensei, gente, lascou pro meu lado, eu vou ter que entender de nutrição materno e nutrição infantil, porque vai vir ali a introdução alimentar. Perfeito. Eu passei por um processo de seletividade alimentar com o meu filho mais velho. Em um processo muito dolorido. Eu não soube fazer a introdução alimentar do meu filho mais velho. E por isso, devido a isso, eu passei por várias consequências. Uhum. Meu filho passou por uma cirurgia que hoje eu sei que ele não precisava dessa cirurgia. Mas peraí, deixa eu entender. A, a Anne você teve... Agora. Agora. Tem, que foi... Tem dois aninhos. Tem dois aninhos. Que te inspirou para essa questão de materno da infantil. materno infantil. Mas você já tinha tido... O Otávio. O Otávio. O Otávio tem 12 anos hoje. Tá. Então, hum. você era bem mais jovem. Bem e não pensava jovem. na nutrição. Nem, nem, nem pensava. passava nem. na cabeça. Então, Entendi. assim, gente, 10 anos atrás, na verdade, a nutrição materno infantil nem existia. Nem existia. Exato. Estava começando. A gente não ouvia falar disso. Uhum. Jamais, nem pediatra. Então você não estudou primeiro porque você não estava fazendo nutrição não. e você foi uma mãe como qualquer, como uma grande maioria das outras que tipo assim, vamos lá, o que o pediatra falar, o que a vizinha falar, Exato. o que a mãe falar, a gente vai Isso. dar. O que vinha das avós, Isso. o que vinha das da tradição. bisavós, da... Tá. Isso, tradição, cultura. E foi assim que eu fiz com o Otávio, uhum. né? E não deu nada certo. <risos> Não deu nada certo, ah. gente. Não deu nada certo. Nada certo. Meu filho, então, se tornou uma criança totalmente seletiva, um seletivo severo. E assim foi passando o caminhar, né? Então, a gente não sabe como lidar com uma criança seletiva sem a informação devida, uhum. né? E a partir daí, tá? Comecei a estudar... O a... Otávio, tadinho, foi prejudicado. Coitado, o né? Otávio tadinho, foi. né? E o Otávio foi... 
Mas a, a gente vai chegar nessa não, história sim, ainda, sim. né? Mas depois... De... Anota isso daí, o Otávio foi prejudicado, uhum. tadinho. Ele fala isso pra mim até hoje. Nossa, mãe, você fazia isso comigo. Com 12 anos, ele uhum. fala isso. Ele fala, nossa, mãe, você fazia isso comigo, hein? Uhum. Mas então tá, voltando à história ali, né, o porquê que eu decidi do materno infantil. Então, pensando nesse contexto todo, pensando, não, eu não vou fazer com a Anne a mesma coisa que aconteceu com oh, o Otávio, tá. eu decidi migrar para nutrição materno infantil. Uhum. Até então, eu já tinha feito vários cursos, além da faculdade, para o emagrecimento. Você estava mais se especializando em emagrecimento. emagrecimento. Você é a, nu a nutre do emagrecimento, do emagrecimento saudável. Exatamente. Uhum. Porque assim, eu perdi 30 quilos na boca, uhum. né? Que a gente fala sem uhum. é, bariátrica. Não que isso não seja. Não, Cada não estamos casa... é... ninguém. É a tua Exatamente, experiência. Exatamente, a minha experiência. Então assim, eu falei, não, eu preciso levar isso para todo mundo. Então assim, só que a faculdade, ela não aprofunda, uhum. né? Então a gente precisa buscar fora. Então, eu fui buscar fora o emagrecimento, o que não está descartado para mim hoje. Uhum. Hoje, eu uso tudo isso com as minhas gestantes, Nossa, com quem é. procura a pré-concepção, que está acima do peso, que está gestante. Então, hoje, eu uso tudo isso, né? Até porque entrar na gravidez com um peso mais adequado é fundamental para ter uma gravidez com menos risco, Exatamente. né? Menos risco Mais saudável de pré-eclampse, de diabetes, Gente. gestacional. Então, é. assim, você não só faz a materno infantil como a pré-maternidade. Pré. Pré. Na verdade, a, o materno infantil... Já ele inclui. Come... Exatamente. Tá, perfeito. Ele começa na pré-concepção, uhum. tá? Quando você pensa em, querer. em engravidar, em querer... Em você querer. já vai começar a trabalhar esse corpo para receber. Nossa, faz Perfeito. Isso é a glória da vida, né? Exatamente. Você está plantando sua sementinha. E você, primeiro você Perfeito. precisa adubar esse solo. Isso. Para depois plantar essa semente. Então, a partir do momento que eu pensei, não, então eu vou para essa área, migrei totalmente os meus cursos para fora da faculdade. E logo em seguida, como eu já sou, eu sou, eu tenho uma, <risos> um, uma, uma graduação em Direito, eu sou formada em Direito, não tenho OAB, mas, né? Fez a faculdade uhum. Eu fiz direito. toda a faculdade, exatamente. Então, eu usei é, esse meu diploma para entrar na pós-graduação já, ainda na faculdade de nutrição. Uhum. Então, eu ainda não tinha terminado a, a nutrição e comecei a fazer a pós e... Até porque você já tinha um, um nível superior lá Sim, e isso. poderia fazer uma pós. Exatamente. Então, ali eu já comecei a fazer a pós, já busquei curso também uhum. voltado a, ao materno infantil e eu dei todo o meu sangue a partir dali. Na tua uma... pós-graduação. Na minha pós e nos cursos. E, e, no curso. uhum. e nos cursos. Na verdade, tá. você foi paralelo aí. Fui. Acabando e fazendo a pós paralelo. Acabando, fazendo os cursos. Tendo a Anne, bebezinha, <risos> foi um vulco, vulco na minha vida, mas... Era deu como tudo tinha que ser. Mulher maravilha mesmo, Gente, né? eu falo que, na verdade, a Anne veio com uma missão na minha vida. Ela veio com uma missão para eu traçar a minha missão. Uhum. Porque... Ela botou bagunça, ela bagunçou ah. o tabuleiro todo. Exatamente, uhum. foi lindo de ver, assim, a Anne hoje, é, a gente tem o nosso porpério, né? que não é fácil, que dura... É, eu falo que o do Otávio, para mim, durou dois anos. Uhum. O da Anne uh, durou menos, mas é muito intenso seis meses. É muito intenso um ano. Mas a Anne me deu um gás. A Anne me deu um gás. Ela me mostrou o meu caminho. E você acha que isso tem a ver com ser filha mulher? Não. Nada a ver? Não. Tá. Porque o Otávio... Eu não sei se ele, ele... Eu não sei se é por causa da nossa história, né? Eu sou, eu sou casada pela segunda uhum. vez. Então, quando eu me separei a primeira vez, é, ficou muito eu e o Otávio. Eu e o Otávio. E o Otávio, ele me ajudou muito. Ele foi muito meu gás também uhum. É, uhum. nessa trajetória toda. Mas não é por ser filha mulher, não. É só por... Acho que... Deus fez as coisas certas como na tinha hora que certa, ser. como tinha uhum, que ser. Perfeito. Cada um dele, dos dois, veio Fizeram com o seu, seu papel, papel de mexer no tabuleiro da sua vida. Nossa, perfeito. Ah. Perfeito. Estou <risos> é, falando isso porque tem mulheres que, quando tiveram filhas mulheres, sentiram uma diferença muito grande. Né? Por exemplo, a Elis Regina, cantora, 
ela teve dois meninos, né? E quando ela teve Maria Rita, ela deu uma parada, assim. Ela é. foi totalmente diferente de tudo. Deu um, uma Criou coisa na cabeça e dela. É, de bem de. Peraí, calma. Né? Então, por isso que eu tô falando, porque tem pessoas que sentem essa coisa com é, a mulher tendo uma filha mulher. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que a Anne é, veio tudo, né? A Anne foi tudo para é, mim. Exatamente. É. Tá. E aí você foi buscar essa especialização do tipo assim, nada será como antes. Uhum. Não vou repetir o que foi com o Otávio. Exato. Foi essa maior decisão foi. que te levou, maior motivação. Foi. Tipo assim, não vou repetir os mesmos erros que eu tive com o Otávio. Exatamente. E você partiu para isso. Exato. E o que, que aconteceu quando você se deparou com as informações que você foi buscar? Falei, caramba, coitado do Otávio. <risos> Ele não precisava ter passado por aqui. É. Gente, é a hora que você busca a informação que aí você tem, você para, você pensa, meu Deus, está explicado. Está tudo explicado. O porquê que tudo aconteceu. Uhum. Entende? Dá um exemplo prático da história do Otávio, da alimentação que, que, não, que não resultou como deveria ter resultado. Divide com a gente isso. Então, vamos lá. O primeiro, a introdução alimentar do Otávio, eu comecei com quatro meses. Uhum. Né? Hoje a gente sabe que a introdução alimentar ela deve ocorrer aos seis meses. Uhum. Então, como que deve ser essa introdução alimentar, gente? É, eu ainda gosto de, de falar para os meus pacientes que não é... Eu gosto de trocar essa nomenclatura. Introdução da alimentação para apresentação, apresentação. dos Entendi. alimentos. Porque o bebê não vira a chavinha. Ah, seis meses, é. agora eu vou comer. Uhum. Ele não sabe o não que é comer. Não existe esse relógio biológico. Não existe, ele não sabe. Então, do mesmo jeito que você apresenta um alimento e apresenta um brinquedo aqui, ele vai brincar. Com, com as os dois. duas coisas. Ele vai brincar. E vai levar os dois à boca. Vai levar os dois à boca. Tem uns que tem mais uma sensibilidade aqui na mão, às vezes fica meio estranhando aqui, e que é aí que a gente fala a interação. Então, ele precisa interagir com esse alimento primeiro. Deixa esse bebê brincar, uhum. sabe? E antigamente a gente deixava a criança brincar com e comida. E se sujar. Ia se sujar. Não, não faz isso. Vai sujar Primeiro. o babador, deixa que eu dou. Exatamente. Né? A gente nem, nem deixava a criança pegar no uhum. alimento. O que, que a gente fazia? Triturava tudo no liquidificador. Uhum. E você fazia o movimento. Gente, eu tenho uma foto do Otávio que eu coloquei o braço da criança aqui, segurei aqui com o outro, ele meio deitadinho, ó, a colher aqui. <risos> Introduziu tipo, meio amarrando a criança. Introduziu. o alimento, introduziu a é. força, o alimento. Exatamente. Hum. Ele tem que comer, Ele tem que foi comer. passado isso pra é. mim. A primeira fruta que eu dei pro Otávio foi uma pera raspadinha, Entendi. né? E ele gerou o gag nele, que é o reflexo de gag, é. né? Que é uma ânsia uhum. normal para as uhum. crianças hoje em dia, né? Que a gente... A, a maioria das pessoas hoje sabe que o reflexo de gag não é um engasgo. Então, é, ele deu um reflexo de gag. Nossa, eu joguei essa criança para cima, bati nas costas e vento. Meu Deus, ele tá engasgando. Coitado. Coitado dele. Foi apresentado já levando um sorriso nas levando costas. Essa pena não volta mais é. por aqui. Isso daqui <risos> nunca mais eu quero sentir esse gosto. Gente, e é normal a criança dos 6 aos 9 anos ter o reflexo de gag muito presente. Então, o que, que eu achava? Gente, essa criança não sabe comer. Ele não sabe comer. Toda vez que eu vou oferecer uma comida para ele, ele dá ânsia, ele que vai que se é engasgar. O reflexo Nath, de é gag isso que eu ia perguntar. Pessoas é. que vendo então, vamos gente. lá. Reflexo de gag. Nada mais é do que uh, o sistema de proteção da criança contra um alimento maior do que sua capacidade de engolir. Perfeito. Então, vamos lá. Você coloca um alimento numa texturinha, né? Quando a criança ela começa a comer, ela está acostumada com o quê? Com leite. Sim. Líquido. Líquido. Né? Então, você, hoje em dia, a gente não precisa mais triturar alimento no liquidificador, tá? Só amassar com o garfo. Então, olha a diferença da textura. Do leite para só amassar com o garfo. Já faz uma diferença. Muita diferença. Então, a primeira vez que você coloca esse alimento na boca da criança... Ele vai... Gente... Expulsar. Tem gastura. Aí... O ideal mesmo é que essa criança jogue para fora. Coloca na boca, ela não sabe o que fazer com esse alimento. Vai jogar para um lado, para o outro e vai jogar para fora. 
é o normal. Sim, né? o, o líquido, o leite desce, desce tranquilo. É, é. Então, assim, ele está aprendendo, ele precisa aprender a lidar com esse alimento dentro da boca antes de engolir, porque ele não sabe fazer esse movimento com a língua. Uhum. Ele está aprendendo, né? Então, Jogar não... para trás para poder descer no, no, no esôfago e para o estômago. Exato. Uhum. E aí, quando as mães começam a introduzir, normalmente a criança joga para fora, Pronto. ah, meu filho não está comendo. Meu filho não está comendo. Aí apavora, que que vamos botar no liquidificador. Gente, exatamente. Uhum. Coloca no liquidificador, amassa, 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 amassa. Aí vem ou a mãe, a criança avó, e joga. Vem a mãe e a avó no meu tempo fazer assim, não tinha nada disso, aceitava. Uhum. Uhum. Aí a criança dá o reflexo de gag. O que, que é o reflexo uhum. de gag, gente? É a ânsia. Sim. Tá? Então, a criança dá É o dá aprendizado essa... do é. movimento de deglutir. É aquela coisa Exato. do corpo estranho, né? Ele está tendo um reflexo protegendo, sobre né? aquilo, protegendo e jogando. O cérebro pensa assim, opa, tem um alimento maior que sua capacidade de engolir. Você precisa pôr para fora. Uhum. E como que a criança põe para fora? Através da ânsia. Uhum. Né? Então, ela vai ter uma ânsia, ela vai tossir, normalmente vai bater os bracinhos, fica com os olhos todos lacrimejados... E aí os pais se assustam muito com isso, achando que é um engasgo. E não, no engasgo, normalmente, a criança ela vai ter uma reação e vai ficar paralisada. Começa a ficar arrocheada, Exatamente. olhos né, arregalados. E aí e sim... já não tem a proteção, já entrou... Já foi, já entrou. Já entrou para o buraco, ou errado, Exatamente. ou totalmente errado, ou entrou no buraco certo, mas muito volume. Muito volume. Uhum. E é aí que a gente adulto tem que intervir. Com a manobra de desengasgo, uhum. né? Que tá aí na internet, gente. Entra lá, pesquisa lá, manobra de desengasgo. Que, que salva tá vidas aí, mesmo. Salva vida mesmo, uhum. né? Só que assim, a maior recorrência hoje de engasgo de 0 a 1 um ano é com líquidos, uhum. tá? Você pode ver que bebês recém-nascidos se engasgam demais com leite materno, né? Então, se a gente faz o corte seguro, a textura ideal... Pode ficar tranquilo em oferecer esse alimento para essa criança. Ele vai ter esse engasgo. Ele vai ter o reflexo de gag. Uhum. Ai, nossa, estamos lá no método BLW. Então, essa criança colocou um pedaço maior que sua capacidade de engolir. O que, que é o método BLW? Parece coisa de carro, é. né? BLW. É uma BMW, <risos> deve ser a prima a, da BMW. Exato, exatamente. Vamos lá. BLW é quando a gente oferece pedaços uhum. maiores dos alimentos para o bebê. Tá. O bebê tem a sua autonomia, tá? O adulto não oferece. Uhum. Sabe um, um pedacinho de brócolis? Sei. Então, você oferece pro bebê, esse bebê sozinho coloca na boca. Tá. Esse Tira essa... e bota. Ah. Tira e bota. Uhum. Ai, foi um pedaço grandão. Calma. Que se esse pedaço é maior que sua capacidade de engolir, ele vai devolver. Uhum. Ou ele devolve sozinho sem fazer o reflexo de gag, ou ele faz o reflexo de gag e devolve. É como se eu estivesse treinando uhum. esse novo mecanismo Exato. de mastigar e... E ele resolver. mesmo vai. É, como, é, é o descobrir mesmo Exato. aquilo ali. Descobrir. É o treinamento. O, é o treinamento. ideal mesmo, que acontece normalmente, até os nove meses, esse reflexo de gag vai sumindo. Uhum. Porque o bebê começa a ter percepção do que ele consegue pôr na boca, da quantidade, e ele começa, aos nove meses, ele começa a lateralizar o alimento uhum. e começa a jogar o alimento lá para trás da boquinha para começar a mastigar e jogar para dentro. Que interessante. Bacana. Então, assim, é um aprendizado. É um aprendizado. E sabe o que me passou pela cabeça agora, Nath? É que mais ou menos ocorre isso com os idosos quando vão demenciar. Também. Exatamente. É. Que aí é onde entra fono para ajudar ali naquele processo. O bebê e o, 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 o velhinho demenciado é. se parecem. Porque você bota a comida na boca de uma pessoa com um idoso, com Alzheimer, ele... ele não sabe o que fazer. É. E ele Só vem para fora, ele joga para fora. Não, ou ele joga para fora. É. Ele fica, joga para um lado, joga para o outro. Estava falando isso, eu lembrei. O de uma início paciente. começa com aquela coisa do engasgo, que aí é. vai preocupando uhum. a família e aí vai ter. Mas só que o neném que a gente não tem a fono ali para ajudar. Você não tem que fazer a fono para reeducá-lo, reeducá para que... que ele volte isso. a ter o, o, o mecanismo de, de deglutir. Interessante isso, Muito. né? E assim, o, 
né, o problema hoje em dia está que os pais não têm a paciência de esperar esse bebê okay. aprender. Opa. Perdão. <risos> e tá sem som isso, hein? É, já aconteceu isso comigo com o celular. Hum. Bota no modo avião, Eu vou que botar é mais no fácil. Modo avião. Que é, eles têm vida própria. É. É. <risos> e tá sem lá. som, né? Então, você estava então, falando assim, que os pais não têm paciência... Para esperar o bebê aprender uhum. a comer. Normalmente, eles falam, ah, mas o Davizinha come tanto com sete meses, seis meses está comendo tanto, nove meses está comendo tanto, o meu não come, o meu só fica ali. E a gente fala, é normal. Ah, o meu está comendo muito. É normal. O meu coloca na boca, come duas, três colherzinhas, ou come só um pouquinho e para. É normal. Uhum. E quando a gente fala tudo que é normal, é normal, é porque é normal. É a fase do aprendizado. É que cada fase. um vai porque ter uma vai... velocidade maior, vai ter um. Ou, ou uma, uma. Vão lidar com maiores quantidades, outros com menores, né? Tem bebê que é come, come. Apresentou os alimentos para eles com seis meses. <risos> Come, que é o coisa Leozinho. mais linda. É. O filho mais novo do meu sobrinho come, meu filho. Mas como chega a chorar quando vai afastando comida? É, tem e uns que já nascem mais come, assim, come, né? Come, é o come, come, come. É o come, é. come. Ele não tem problema nenhum. Ele... E o que é muito bonito, ô Ana, é a gente é, deixar, ensinar esses pais a regular o sinal de saciedade dessas crianças desde os seis meses. Na verdade, quando a gente pensa no bebê, quando ele nasce e ele vai, a, a, né, a gente vai uhum. amamentar, então ele não chora para mamar? Sim. E quando ele tá cheio, saciado, ele mesmo não larga ou dorme, porque ele tá Perfeito. saciado. Então ele não tem essa autorregulação? Tem. Então quando a criança começa a comer, começa a aprender a comer, é a mesma coisa. É o mesmo... É, mecanismo. É o mesmo me mecanismo. Uhum. Só que é, o problema aqui tá que a gente precisa saciar a nossa expectativa de que a gente coloca um tanto no prato, porque... Não, eu coloquei só duas colherzinhas de sopa. Não é possível que meu bebê não vai comer duas colherzinhas de sopa. E aí a mãe fica lá, come só mais um pouquinho. Come Forçando. só mais uma colherzinha. Gente, isso não existe. Porque o bebê sabe se autorregular. E o bebê come come? O bebê come come também sabe se autorregular. Tá. Uhum. Tá. Só é diferente um pouquinho. Só o é time dele. O Exatamente. Time, né? Pode, isso que eu falo, acredite no seu bebê. Se você está fazendo tudo certinho, se você sabe é, observar os sinais de saciedade do seu bebê desde o início da introdução alimentar, se você respeitou isso, Ana, é lindo. Uhum. Alex, é lindo de ver isso. Lá na frente, com um ano, o seu bebê vai fazer assim, ó. Tô satisfeito. Ou então vai fazer assim, com a mãozinha, né? Ou vai empurrar pratinho. Uhum. Ou vai fazer não. Por quê? A partir do momento que ele deu o sinal de saciedade, a mãe fala, vamos dar tchau pro papá? Tchau, papá. E pronto, acabou a refeição. Nada de, é, nem de mais forçar. Um pouquinho. Nem mais um pouquinho. Nem Mas mais pode um acontecer pouquinho. da mãe botar um pouquinho... E ele fazer o um movimento de querer mais. Pode Sim, acontecer. Que é o come -come. Sim, que é o come-come. <risos> Ó, eu coloquei só duas colherzinhas aqui. E você uhum. sentiu que o seu bebê, né, comeria uhum. mais? Coloca mais uma colherzinha. Certo. E pronto, o bebê comeu mais uma colherzinha? Coloca mais uma. Ah, não comeu. Pronto. Acabou, acabou ali. ali. E não tem aquela coisa assim, tem que comer para não estragar. Porque isso é, é terrível. Como é que é? Tem que comer para não estragar. Porque não, até hoje tem, é porque pessoas tem pessoas que têm que isso. pessoas que botam assim no prato. Eu já vi babá falando para beber em, em, em lugar. Tipo não assim, pode tem estragar. que comer tudo, senão vai estragar. Não, gente, tem a gula criança que não é tem pecado, como gente. que tem em casa. Exatamente. A gula também é pecado. Com certeza, com certeza. Não, tá perfeito o que você tá falando. Então a gente fala assim, ó. É, de seis a nove meses é o bebê aprendiz, uhum. né? De nove a um ano. De seis a nove meses é o bebê iniciante. Iniciante, Iniciante. Tá. Uhum. De nove a um ano é o bebê aprendiz, uhum. tá? De um ano a 18 meses, que é um ano e meio, é o bebê estagiário. 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 Que que ele já sabe. Ele já sabe, mas já está fazendo ele as funções. Ele já está conseguindo manipular Não. tudo Nossa, ali. Nossa, gente, o bebê Perfeito. de um a um ano e meio... Gente, ele já sabe muita coisa. Ele segura, hum. ele faz. Ele movimento. já é. Se a gente deixou ele se desenvolver, ele já faz. Isso, sabe. se Exatamente. ele deixou ele se desenvolver. Exatamente, tá. sabe fazer muita coisa, tá? Agora, o bebê com um ano e meio é o bebê gourmet. Uhum. É aquele bebê assim que chega, olha o prato, esse não. 
É aquele ele bebê já que até começa. prova. Uhum. Ele até prova os alimentos, mas ele fala, não, esse hoje não. Uhum. É o bebê das preferências. Começa já a as preferências paladar, alimentares. Uhum. Isso. Muito confundido com a seletividade alimentar. Uhum. Tá? Nesse período. Muito confundido. Mas não tem, nesse período não tem. Até a gente não tem. fala em seletividade? Fala? Até fala. Tá. Uhum. Dependendo de como foi conduzido, dependendo de como foi conduzido a... Porque chega ali, Ana, com um ano, talvez esse bebê ali de nove a um ano começa a comer, comer, comer. Com um ano, esse bebê reduz a quantidade dessa comida, o que é natural, uhum. tá? Porque de seis meses a um ano, esse bebê cresce e engorda numa velocidade maior. A partir de um ano, ele precisa reduzir isso. Porque, gente, se não ser esse bebê continuar crescendo e engordando, tanto que ele, que ele faz de quando ele nasce até um ano, ele vira uma criança, um adolescente, um adulto obeso. Uhum. Então, ele precisa... Adolescente re... já tá, já Eu... estaria obeso. Sim. Uhum. Então, ele precisa reduzir né, essa velocidade de crescimento e de peso. Só que quando a mãe se depara com esse cenário de que, poxa, minha criança não está mais comendo bem, minha criança não está comendo a quantidade que ela comia, as pessoas entram em desespero. Uhum. E aí, o que pode gerar a introdução dos industrializados e do açúcar precocemente, que deveria ocorrer e se ocorrer aos dois anos de idade, né? Ou até mesmo ali ficar, come, filho. Ah, mas você tem que comer. Ah, porque não comeu nada. Vamos fazer qualquer coisa aqui para essa criança comer. Ou dá um pouquinho daquilo, ele rejeitou aquilo, já vai... Não, ele não está bem vai, alimentado. Vai ele já vai buscar outra coisa para dar é mais junto, saboroso para ver se consegue. Ou começa a oferecer somente aquilo que a criança tem aceitado. Uhum. Exemplo. Ah, ele só está aceitando banana e maçã. Eu nem venho mais com as outras frutas, porque eu sei que ela não, não aceita mais. E aí eu começo a oferecer só a banana maçã, só a banana maçã. Então, a criança é um, um, um serzinho que esquece muito rápido. Esquece muito rápido. Ela aprende muito rápido, só que ela também esquece muito rápido. Então, você tem que estar tá com a variedade do cardápio ali todo. constantemente, constantemente. E a gente entra no mundo lúdico a partir de um ano. Ah, a brincadeira, a, o imaginário para a criança, o contar a historinha, começa a partir de um ano, né? Então, ali, com um ano e meio, vem as preferências. Às vezes, a criança deixa, sim, de comer um certo alimento, mas não é por conta da seletividade alimentar, é só por, por causa da preferência mesmo. De preferência, diferente Exatamente. da seletividade. É. Uhum. Então, vamos lá, deixou de comer a banana... Eu ofereci a banana inteira, ela comia tranquila. Faz um sorvete, sorvetinho de banana. Uhum. Vamos fazer uma panquequinha de banana, né? Ah, eu comia manga que era uma delícia. Hoje não come mais? Faz o sorvete de banana. De manga. De manga. Oh, uhum. De manga. É, de manga. É. Sabe, vamos fazer uma raspadinha ali com, com a manga? Vamos inventar? Vamos jogar um, um leite em pó, um leite de coco em pó em cima da manga. Olha, filha, é a neve. Uhum. Olha, tem neve aqui. Será que você gosta de neve? Legal. Isso. Eu acho isso muito bacana. Tem uhum. muitas mães assim, muito criativas, né? Que vai desenhando o ovo, o tomatinho, a boquinha, vai fazendo carinhos. Olhinhos, né? é, Exatamente. De uma forma lúdica. E ele vai comendo várias coisinhas. Porque desde é as lúdico. sementes às, aos alimentos mesmo. Porque é o e tem alguma diferença, por exemplo, da introdução das frutas cítricas mais ácidas, das não ácidas? Nenhuma. Para criança já não foi, faz diferença. Não faz. Uhum. Já foi, isso já foi né, falado antigamente, de que criança não poderia com frutas mais ácidas. ácidas. É, não foi. O, hoje não, tá? Você pode introduzir tudo que é natural, tá? Tudo que Deus uhum. fez... Você pode tá liberado. Tá liberado. E assim, não tem essa que, ah, a primeira semana tem que ser só frutinha. Uhum. Prime... Não, gente, você pode introduzir legumes, tubérculos, a proteína também pode ser na primeira semana. Mas sabe o que eu sempre falo para os pais? O que, que você está seguro de oferecer? Qual que é a sua segurança? Porque se você está seguro, o seu bebê está seguro. Mas, por exemplo, a proteína... 
Tem que ter muito cuidado com o pedaço da carne, né? Depende. É, hum. Tem que ser, tem que ser, claro, se você for ofer oferecer no modo participativo ou tradicional, essa carne tem que ser, eu sempre falo, no, na textura ideal e no corte seguro, uhum. né? Então, textura ideal, gente, a carne, por exemplo, super molinha, né? Vamos Exatamente. lá, o um músculo, sabe aquele músculo que derrete desfaz, na panela? Que se você desfaz. já vê se desfazendo. Vai Exatamente. apresentando os pouquinhos a esse uhum. tipo de Isso. proteína. Um franguinho, de consistência, é, né? Um franguinho bem desfiado mesmo, sabe? A carne moída, processada duas vezes, uhum. né? Ou se não, você oferece no método BLW, que é o corte, né? Contra a fibra da carne. Então, de 5 a 7 centímetros na grossura de um dedo. A criança, na primeira fase da introdução alimentar, ela é a fase de mão cheia. Uhum. Então, ela vai pegar essa carne. Ela precisa ficar com... Um, um pedacinho para dentro da mão e um pedacinho para fora pra que fora. ela vai fazendo a Isso. Vai ela chupando ali. vai pegando exatamente uhum. tá como ela faz com todos os outros Isso. com um pedacinho da manga da, do morango exatamente. da banana os outros alimentos qual que é a textura ideal a textura que você pega com os dois dedos e aperta ele não pode ser muito molengo mas uhum. também não que você precise apertar demais com os dedos ou se não, você coloca na sua boca e aperta a língua contra o céu da boca. Se você consegue amassar, o bebê vai conseguir amassar com a gengiva. Uhum. O bebê não precisa de dente para mastigar. Ele faz essa jogada, né? Para os uhum. lados. Uhum. Isso Desde mesmo. que você dê nessa consistência nessa consistência, ele, na consistência uhum. Uhum. ah e os cortes seguros né uh, todo mundo tem o BLW como de 5 a 7 centímetros e um dedo de largura não precisa ser exatamente esse tá uhum. gente é a base é a base isso Eu sempre falo pega o brócolis de exemplo uhum. né ele tem o cabinho ali e fica a florzinha, florzinha para cima. A árvorezinha, Isso, a árvore. copa da árvore. Exatamente. Então, ele é perfeito como exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, uh, eu vou dar uma laranja para o meu filho. Você pode descascar. <coughs> você pode descascar a laranja, você pode cortar ela em rodelinha e oferecer. Ele vai pegar com as duas mãozinhas uhum. e vai se deliciar. Né? Muito você corta cu... assim. Isso. Uhum. Muito cuidado com a maçã. A maçã, ela é alto risco de engasgo. Então, ou a gente dá ela raspadinha na colher, ou a gente cozinha a maçã para oferecer no método Nessa BLW. Nessa consistência também, Mais melhor para ele. Isso. Uhum. Mesma coisa a pera. Se ela tiver mais verdinha, a gente cozinha. Tá. Igualzinho, vale Igual para maçã. Pra maçã. Uhum. Espera uhum. esfriar e depois dá para a criança. Exatamente. Para ele pegar, porque aí já está maciozinho para ele. Uhum. Com a casquinha. Ou não? Retira a casca. Retira a casca, uhum. para ele poder ter essa intimidade. É que é perigoso a, a casca grudar no céu da boca e o bebê ainda não tem não essa tem habilidade esse... de retirar. Exatamente. E uma coisa muito importante... Toda vez, uh, depois de uma refeição, ofereça água para o seu bebê. Porque se ficou algum alimento na boca, a água vai ajudar ele a engolir. Uhum, perfeito. Criar uhum. esse hábito. Uhum. Que é o contrário que falavam sempre, né? Não dá água depois da refeição. <risos> e nem durante a refeição. Nem durante. Às vezes, uh, né, você está dando a refeição ali para o seu filho, você fala, nossa, é, comeu bem pouquinho e não quer mais? A gente sempre fala, ofereça um pouquinho de água. Uhum. Porque sabe quando a gente come meio que fica entalado Entendi. aqui? De repente aquilo desce, desce. alguma Deu coisa vai, que está incomodando. Não chegou a ser engasgo, mas está no tubo é. digestivo. Né? É, uhum. e aí o bebê engole e aí ele volta a comer. Então eu sempre falo, ofereça um pouquinho de água durante a refeição. Não a todo momento, não Sim. precisa disso. Sim. Mas um pouquinho, você vê que ele não está mais Se ele tá deu uma paradinha, querendo. oferece. Isso. Pode ser que ele volte, pode, pode ser, ser que não. Que, exatamente. A gente tem que respeitar isso. isso. Pode ser que ele já esteja mesmo satisfeito. Exatamente. Né? Perfeito. Tá, aí agora, ele vai... vai é, e agora, o... porque assim, ficou uma dúvida para mim. Fala. Né? Você foi para nutrição dentro de um processo até seu, olhando para aquela coisa da, do corpo, do emagrecimento... Só que você foi se encantando, engravida da neném, da Anne. Da Anne, vai, e aí você aproveita a sua, a sua primeira formação para fazer já a pós de materno, que fantástico. E aí, dentro dessa pós, você se encanta e observa que 
a forma como você é, nutriu o seu filho, o Otávio. o Otávio, sem conhecimento, não foi o melhor e teve algumas consequências. Você podia voltar nisso, porque ficou essa... Fala. O que, que houve com o Otávio que você hoje poderia até alertar para os nossos pais? Então, vamos lá. Como o Otávio tinha vários gags... E eu achava que era, que era um engasmo. Então, o que, que eu comecei a fazer? A triturar os alimentos. Uhum. Bem trituradinho. Então, o Otávio... A, a primeira vez que o Otávio foi comer realmente uma comida sólida foi aos três anos. Então, jamais, gente. Isso se chama é, a não evolução de textura. Então, eu não evoluí a textura do Otávio. O Otávio não aprendeu a mastigar. Então, o que ele comia? Ele comia polentinha, comia uma sopa, que aí é aquela coisa. Mas a coisa, polentinha né? quase... Quase líquida. Quase, quase líquida. um mingauzinho Exatamente. aguado. Um minga... Exatamente. Né? É. E pastoso, quase nada. Não, até era... Mas era pastoso uhum. mais aguado. Exatamente, é. pro aguado. Tadinho, né? É. Oh, Nossa. Então, assim, Tadinho. não, mas é, é aquele... É aquele... Aqua, aquela... Ai, como é que eu posso dizer? Aquele coração de mãe que pensa assim... Eu não coloquei... foi por mal, foi pela não, proteção pelo dele. Não, pelo contrário. Não, gente, proteção. eu colocava eu tudo naquele Eu precisava da nutrição. Era beterraba, carne, arroz, cenoura. Beterraba. Nossa, não tudo naquele vai faltar proteína, não vai, não faltar... vai faltar vitamina. Ele tá bem alimentado. Ele tá no líquido, mas Nossa. tá bem alimentado. Gente, mas realmente, se você for pensar pro lado da nutrição... Ele tá bem Tudo alimentado. bem, uhum. ele tá nutrido. Só que, gente... Falta até o tônus muscular aqui... Da, da arcada dentária, tudo aqui não desenvolve. A criança precisa aprender a mastigar. E como que o Otávio ia fazer isso? O Otávio não ia fazer isso de Com jeito líquido. nenhum. Uhum. Porque toda vez que eu colocava uma coisa na boca dele, dava o gag, eu, nossa senhora, esse moleque não sabe mastigar. Você uhum. apavorava. Me tipo apavorava. Assim, pra ele não ter o um engasgo. Mas por que, que eu me apavorava? Porque o Otávio nasceu com refluxo. Uhum. Muito Ainda forte. teve isso uhum. também. Teve isso. Então, ali, na maternidade, ele se engasgou realmente duas vezes. Entendi. Então, assim... E o susto? É muito né? susto. Que, que as enfermeiras tiveram que intervir e tudo. Nós ficamos 20 dias dormindo com o Otávio em pé. Porque era... Nossa, era um refluxo, hein? Era o refluxo. Então, assim, a gente teve um histórico de medo do Otávio. Uhum. A gente não... É... E aquilo ficou ali no O Otávio, com 11 dias... Primeira vez que eu saí de dentro de casa, que eu fui para casa da minha mãe, numa cidadezinha vizinha, o Otávio engasgou com o meu leite. E que engasgou... E eu... Detalhe, eu tive depressão pós-parto uhum. do Otávio. Uhum. Então, o Otávio engasgou com 11 dias, eu fui, fiz a manobra, não deu certo. Fui, fiz a manobra de novo, não deu certo. Joguei pro colo da minha irmã. Falei, se vira. Né? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, não. Hum. Eu pensei assim, hum, tomara que morra, pelo menos eu volto a dormir. Porque você tinha depressão pós-parto. Porque pós eu tava com depressão pós-parto. Claro, claro. Uhum. E aquela cena assim, ó, hoje eu falo assim, passa toda na minha cabeça. Uhum, minha irmã sim. fazendo, minha irmã jogando ele pra cima, ele com o olho desse tamanho, roxo, roxo, roxo. E eu só pensando, vou voltar a dormir. Uhum. E a minha irmã olhando assim, meu pai, o que que eu faço? Porque, não tipo, entendendo, ela já tinha, ela né? já tinha não feito Não entendendo tudo. a tua ah, reação. É. E ela não era mãe ainda. A minha irmã já era mãe. Já, já era mãe. Isso. Ah, ela já tinha uma Então, pelo menos, ela já tinha noção. Sim. E uma tempestade, uma tempestade, até que ela saiu na chuva com meu filho. E meu filho voltou. E jogou o leite pra fora. Uhum. E Graças voltou. Deus. É isso. Então, assim, eu, é, eu tive Teve todo esse histórico. Né? Eu tive... Isso Exatamente. é tão importante colocar, né? Porque a depressão pós-parto é mais frequente do que as pessoas pensam. Você tem o baby blue, que é super comum, né? aqueles primeiros 15, 20 dias de adaptação mesmo. Exato. E você tem a depressão pós-parto. Eu lembro que... E numa hora é... dessa, a mulher precisa de ajuda. Ah, exatamente. Né? O neném precisa de ajuda, a mulher precisa de ajuda. Ana. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Quando eu escrevi Mentes Depressivas, eu escrevi sobre depressão pós-parto, até para tirar isso das mães. E eu me lembro que, numa época, na época que eu fazia consultoria para Mais Você, a gente fez uma entrevista em rua, né? Aquela época que, que a gente tinha a Wanda do Mais Você, que ia para a rua. E aí passou uma mulher... A gente tá falando de depressão pós-parto. Uhum. Ela falou assim, eu vou falar. Aí ela entrou, Rose, eu tive depressão pós-parto, eu não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, olha, vamos combinar o seguinte, você ama seu filho, tá? Independente de qualquer coisa. Ela falou assim, 
Até hoje eu tenho essa dúvida. Eu falei, meu amor, preste atenção, a depressão não é você. Não lhe representa. Pelo contrário, como é que é a relação com seu filho maravilhosa? Mas eu nunca contei isso para ele. Eu falei, conte. Não. Porque, assim, ele foi o motivo do amor é. de você superar essa depressão. É, e ah. ele tem que saber que você não estava sendo você. Naquele momento, a depressão tomou conta de você. Você não é a depressão. Você estava com ela. E aí, distorceu tudo. E eu sempre vi que as mães mais responsáveis que existem têm maior predisposição de ter depressão pós-parto. É. Que é o oposto, né? Que a gente pensa assim, ah, não estava nem... Não. Porque Os elas têm tanta riscantes. insegurança de não fazer o que tem que ser feito, de não cumprir, que elas podem, nesse momento, dar essa quebra. No, e na nesse período, você, a família já estava sabendo que Mas você que legal. em depressão? Não. Ou você estava Eu acho silêncio. que a irmã pegou e falou, vamos fazer não, o que tem que fazer. Não, na verdade, é, depois, assim, eu lembro que o Otávio chorava muito. Por causa do refluxo. Uhum, claro, sim. Né? dói, né? É, Arde. Ele chorava demais. E eu lembro que eu deixava ele chorando. Uhum. Deixava ele chorando. Ai, eu lembro que aquele choro... E você não fazia um movimento ali. Gente, eu até tentava. É. Porque, na verdade, o meu pensamento era... Quando o Otávio nasceu, eu tava esperando aquilo que todo mundo falava. Uhum. Cadê aquele amor de mãe? Aquela coisa... Como se Isso nasce... não existe Isso não comigo. Existe. Tem alguma coisa esquisita. <risos> Exatamente. Exatamente. Eu lembro que quando o médico não trouxe o Não nasci pra isso. Eu é. não nasci pra isso. E olha que o meu maior desejo antes de ter o Otávio era ser mãe. Uhum. Nove meses normal. Nove meses normal. O último mês, Planejada, você sentia alguma coisa? Tudo normal. Não, tudo normal. Uhum. Tudo tava normal. Tava feliz, tudo... tava naquela expectativa. Exatamente. Você não percebeu nenhum sinal. Nada, nada, que nada. Porque algumas mães, elas já dão sinais de que pode acontecer é, mas alguma coisa. É, a depressão pós-parto, não são todos. virada de é. hormonal, Sabe pode ser o Sabe onde deu virada? A hora que o médico veio e me apresentou o Otávio, eu falei, nossa, que feio. Hum? Foi exatamente foi depois exatamente, do parto. Foi exatamente depois do parto. A virada hormonal te deu o gatilho. Foi. Ah. Aí ele veio pro quarto e eu pensando, cadê aquele amor que tá todo mundo falando uhum. e eu não tô sentindo? Mas eu falei, e não, não ele vai vir. Vou ficar ninguém, quieta, é. vou ficar quieta. É, vou ficar quieta. Eu falei, não, ele vai vir, ele vai vir. Ah, e aí aconteceu todo esse episódio. E eu lembro que depois eu chorava porque eu não gostava do meu filho. Eu não lembro... como você achava que deveria. O é. que está acontecendo? Deu defeito. É. Mas eu cuidava hoje... É, na época, a Lúcia, que é a minha babá hoje também, uhum. que cuida, cuida da minha Anne, é, ela ficava comigo em casa o dia inteiro, então ela me ajudava. Mas no, nos poucos momentos que eu ficava sozinha em casa, eu deixava ele chorando, chorando, chorando. Aí eu lembro que meu ex-marido chegava em casa e eu já ia para dentro do banheiro. E eu chorava um monte debaixo do chuveiro. Tadinho. E... Os dois precisavam de ajuda, Exatamente. Otávio e você. Exatamente. <risos> Só que aí aconteceu um detalhe com seis meses, ele, ele teve pneumonia. E uhum. aí precisou ficar internado. E nessa internação dele, ele levou 18 agulhadas é, para ser internado. Tadinho. E foi aí que virou a chave. Aí você viu uma... Nossa, gente, aquilo... Eu virei uma leoa dentro daquele hospital. E aí... Mas aí a depressão virou. Uhum. A depressão virou. Eu falei assim, aonde eu estava quando meu filho mais precisava de mim? Interessante, né? Uma é. média, né? Porque um episódio depressivo, se a gente não faz nada, ele pode durar seis meses, oito pode. meses, até um ano. É. Pode. O Mas... teu foi até é. curto. Porque ele, ele não foi tratado. Não, ele não, porque ele não foi muito tratado. Não foi tratado. Não foi logo depois que ele, ele nasceu. Ele não foi, foi autolimitante é. mesmo. Exato. Assim. E foi a o sorte. desespero dele e alguma conexão que vocês Exatamente. fizeram que deu essa virada. Fantástica. Nossa, gente. Aí, não, a, a leoa, leoa, a mãe apareceu quando Com sentiu a presa meses. ameaçada. Ex exatamente. Totalmente. Porque assim, olha que bonitinho. Enquanto você estava é. ali com a sua irmã, você passa para ela, porque você confiava nela. A família, a família percebeu depois. Sim, mas é. você confiava nela. E aí não deixava irmã. eu sozinha mais com ele. Exatamente. Porque isso é uma coisa que quando a gente vê que tem uma mãe depressão pós-parto, você não pode deixar a mãe... Com Sozinho, o neném. É. Não pode. Isso é regra. Eles começaram a perceber, só que Exatamente. de repente não falaram, mas não, não, e ela não deixava mais. Não, ela não teve nenhuma intervenção é. de tratamento. Não nenhuma. Tinha. Então, a sorte é que ela foi autolimitada e durou ali. Uhum. Né? Exatamente. E aí, depois desse, desse episódio do Otávio, que ele foi internado tudo, eu lembro que eu chorava copiosamente, pedindo perdão pro Otávio, por eu não ter sido apoio quando ele mais precisava. Uhum. Só que depois sarou. É. Com certeza. Com é, certeza. Depois passou. E eu acho que isso que é, juntou muito eu e o Otávio. 
né? Com certeza. Só que resumindo, aí, né? Então vamos é, voltar para a alimentação. Mas é legal, é legal é, a gente colocar foi, isso, foi que as pessoas bom. têm que entender. Né? É, gente, o isso porpério... faz parte do processo. É. Faz e pode acontecer. O... Não Muito. é tão raro. Não, né? é. Não é comuníssimo. Comuníssimo é o baby blue. Agora, que é um estado depressivozinho ali de 15, 20 dias. Mas a depressão pós-parto, ela não é incomum. Ela pode acontecer. Muita gente. É, depois que eu comecei a atender ali, né, o materno infantil, o que eu recebo de relato, é muito e mais que eu mais sempre mais. falo, procure ajuda. Uhum. Gente, a gente precisa, a gente precisa tirar esse véu da nossa... Né, dos nossos olhos, é, de que ah, eu não, não quero começar a tomar remédio antidepressivo. Né, é... Não, e tem estudos muito bem sedimentados que a mulher que toma um antidepressivo na depressão pós-parto reconecta com o filho, o benefício para o filho é muito maior e tem remédios absolutamente seguros. Hoje a gente sabe disso. Ana, então você dan... desconectar, porque uma mãe em depressão, ela não estabelece conexão com o filho. Mesmo estando aqui no peito. Ô, Ana, deixa eu te falar. Eu não entendo porque o Otávio... Na verdade, não entendo e entendo, uhum. né? Uh, o Otávio, ele é tão ligado com o pai. Ele é tão ligado com o pai dele. Eu falo assim que eu não consegui criar essa conexão. E aí o pai dele conseguiu. Ele Ainda bem, supriu, né? Ele exatamente. supriu essa, ele essa supriu. necessidade que o Otávio tinha, que você não estava podendo foi, dar. Exatamente. Uhum. Então, assim, é, foi, é incrível. O da Anne foi totalmente diferente. Então, assim, os dois partos, o, os dois partos foram cesárea, uhum. os do, as duas gravidez foram planejadas, uhum. os dois par, partos foram cesárea. É, houve uma pequena diferença aí entre os partos, um parto não humanizado, um parto humanizado, mesmo sendo cesárea, uhum. tá? É, só que a Anne, quando ela nasceu, eu já senti esse amor de mãe. Entendi. Desde a hora. Na, Na hora, hora que você viu a carinha, Na hora. você falou, não vai dar, não vai dar B.O. Não que vai deu dar no outro. A né? hora que o médico falou assim, vai nascer, aquilo já recendeu Entendi. aqui dentro, sabe? Gente, é totalmente diferente. Aí você tá tudo bem. A tá sensação foi, tá tudo bem. Tá tudo uhum. bem. Só que, tá? Aquele sentimento que eu tive do Otávio de depressão pós-parto começou a vir uhum. quando ela tinha um mês e meio, dois meses. Aí eu pensei comigo aqui, não. De novo, não. E o que, que eu fiz? Eu já vi esse filme. Já vi esse filme. Fui procurar ajuda. Claro. Gente, para. A gente não precisa conviver com isso. Não, não precisa... Pela pessoa e não precisa pelo neném. Pelo é. neném. É, é muito ruim para os dois, né? E alguém tem que tomar essa decisão de é, restabelecer essa ordem. E ali ordem. você já tinha essa experiência. Com então você, essa você experiência. percebeu, ele foi crescendo e você foi percebendo. Se vier um outro bebê, eu já tenho sinais. Exatamente. Oh, e aí eu me liguei sim. e fui buscar ajuda. Isso é fantástico. Exatamente. E muita gente acha que tudo isso é pós-parto. Então, assim, confunde muito. Fala, uhum. não, eu tô assim por causa do pós-parto, eu tô assim por causa do pós-parto. O baby blue é esses primeiros 15, 20 dias, até pode. Viu, gente? Mas 15, passou 20 disso. Dias, gente. Passou exato, disso. Não né? passou Já disso. Vai buscar gente. Ô, Bru, pega ali o mente depressiva que eu também vou dar para ela. Vai ficar aqui. Ai. Porque é. tem isso direitinho estabelecido, mas vamos continuar. É. Só para deixar aqui para eu não esquecer. Isso. Esse amor. Ai, meu Deus. Obrigado, que tem isso querido. bem dito direitinho. É legal hum. que a gente alerte isso. A gente nunca tinha feito programa sobre o depressão. O programa falando parte. sobre depressão. Pós exatamente. E é Acho tão que tá comum. Do seu combo. Exatamente. E, e engraçado que a gente insistiu no Otávio, né? A gente tomou de um amor pelo Otávio. Eu peguei um amor Os pelo Otávio. Me apeguei. Eu me também. Apeguei. Eu tô, tô doida Eu ainda não consegui. É. E eu ainda não consegui é. chegar é. na história não. do Otávio eu... lá na frente, que foi pra cirurgia. Exatamente. <risos> e eu falando Mas assim, a gente tá na Ela depressão. falando de Otávio, falando assim, Otávio deve ser a carinha dela. Ele é. Não, todo mundo fala, o Otávio tem o jeito do pai. Mas a mas carinha ele é sua, cara. Os traços... O pai dele não tá aqui pra falar que é a cara dele. Não, não, então mas eu posso tudo falar. bem, a gente é. respeita. É. Não, se deixa ser a cara também, tá tudo maravilhoso. Ai. Mas provavelmente a Ana fala de uma coisa que é do, do bebê. Então ela, ela, às vezes, assim, a gente... Ela sempre falava, quando a gente fazia vídeo, só eu e ela, de... Ela dava algumas orientações para os pais, 
justamente quando ela falava em depressão, uhum. é, pós-parto. Que ela falava assim, pai, chegou do trabalho, toma seu banhozinho, pega o neném, coloca no seu, no seu colo, porque ele vai fazer essa conexão ah, também. Ah, conta da produção de ocitocina, de ocitocina né? Que é o vínculo. Que é o e vínculo. qualquer pai pode fazer isso. Não se importa você treina se tem ou não o depressão. teu O pai do, do, do Otávio, provavelmente ele percebeu que você não estava legal e começou a puxar para ele. É. Ele puxava. E aí ele fazia essa conexão. E aí basta colocar... Pele com pele, ele meu puxava, amor. Gente, ele e aí, essa dias... ocitocina foi sendo produzida. Não, em 15 dias, é o que eu digo, tem mulher que fala assim, ah, meu marido não ajuda, tá, tá. Eu falei, ah, amor, faz o seguinte, deixa ele chegar ao trabalho, tomou banho, você diz que agora você vai tomar banho, deixa o bebê em cima. Ah, mas doutora, ele vai levantar e vai jogar a criança. Eu falei, então pega aqueles... Aquelas coisas amarra indiana, nele. Isso, amarra uh -huh. nele e deixa. Demora umas duas horas no banho. Faz o quem quer, <risos> faz não sei o que, hidrata o cabelo, é, seca o cabelo, deixa ele reclamar. Depois de 15 dias, não vai reclamar mais, que é o tempo médio para você ter essa conexão, gerando essa ligação. Olha só. Né? Minha filha, esse marido que, a, que ela reclamava tanto, tá, tá. Eles, com um mês e meio, ele vinha correndo do trabalho, chegava, vai tomar banho, vai, vai, que eu fico com daqui. ele, papai, papá, me dá aqui. Queria. Aí queria dar banho, Olha queria dar só. de mamar, preparando a, a mamadeira. Nunca mais ela teve problema. Aí ela falou assim, eu acho que eu deixei ele se apegar demais, que ele tá tomando o meu espaço. Meu eu falei, mulher, é. deixa ah, lá, pronto, disso. Gente. Ele não, não tem pai, ele, é. ele aprendeu a ser pai pro resto da vida. Nossa. Né? É uma benção quando é o pai participa, benção. né, gente? Com certeza. Porque a gente fica tão cansada da maternidade e ela cansa. Não falo que a maternidade é, é... Ah, eu não queria... Não quero ser mais mãe porque ela cansa demais. É, é uma consequência da maternidade. E que você super gosta. Faz né? parte Exatamente. do combo. Mas é importante falar. É. Sabe por quê? As pessoas vendem, principalmente para as mulheres, ah, ser mãe é... é... É uma coisa maravilhosa, extraordinária. Não é assim. Não é assim. E apesar gente. disso, é amor. Exatamente. É muito amor. É. Então, essa coisa da gente... É, eu vejo hoje muitas influências começar a desmistificar isso. Tipo assim, gente, a gente engorda e dá estria. É isso mesmo. Exatamente. Não é aquela romantizada que a pessoa tem... Depois do de terceiro filho, tá com o abdômen trincado, tá com não sei o que, ela se olha assim, tipo assim. Não, tem alguma não... coisa errada. Não, tá trincado. Sim, mas... Tem alguma né? coisa que não fecha. É. Ok, não estou fazendo nenhum julgamento, mas a maternidade não é essa coisa. Exatamente. O ru, alegria, é, plenitude, não é. Tem não um desgaste. Não é, gente. Se é você Agora, tem um amor que, cuida... que começa a crescer, que vai tornando isso... Ai, eu falo. Dá, vai dando sentido a esse é. sofrimento. A esse sofrimento, esse desgaste, esse cansaço. Mas ele existe. Eu sempre falo, quanto maior, melhor. Hum. Gente, eu falo assim... Que eu... Quanto mais cresce, o meu amor transborda. Exatamente, mas é isso que eu tô falando. Vai dando sentido Nossa. àquele desgaste, às noites mal dormidas, a, a hora de dar de mamar que quebrou, quebrou não, rachou, rachou o bico todo e você sentia dor, e aquele bebê chorando e querendo mamar em cima, quase saindo sangue do teu bico. Tudo isso. Mas se é resolve. uma coisa, deixa eu colocar uma coisa aqui, Ana. Gente, quem tá gestante, terceiro trimestre, procura uma consultora de amamentação. Isso é muito legal. Ana, é totalmente diferente. Otávio, eu sofri demais com a amamentação. Que é doloroso para a mãe. Assou. Exatamente. E você naquele processo Nossa, ali... Nossa, com a Não, Ana, No processo de deprimindo. Deprimindo. Tudo. E aí chorando. A criança chorando porque tem fome. Você chorando porque tem dor. Olha só. Exatamente. Agora, o da Anne, que eu procurei a consultora de amamentação, eu não tive problema nenhum com a amamentação. A gente acha que sabe amamentar. Exatamente. A gente acha que sabe. Mesmo tendo, ó, mesmo tendo um filho, eu, né? Já, achava, eu achava, que achava que sabia. Ou então sabia eu a sabia parte o dolorosa. Eu sabia o errado. <risos> exatamente. exatamente isso. Então, assim... É... Para de sofrer, de querer sofrer. Eu sempre falo, né? Para de querer sofrer. A gente acha que sabe. Não, vai lá, gente. Vai, consultora de amamentação, para tudo fluir bem. Para não ter esse desgaste, para não, não ter, ter esse desgaste. rachar de bico, para uhum. não ter esse sofrimento, porque esse é doloroso. É, é doloroso. doloroso. E não precisa ser. Não precisa ser não assim. Não precisa ser. Agora, vamos lá. Então, Começa-se ah. antes esse cuidado de alimentação, é, bebê e mãe. 
qual o ideal de começar? Ana, se você é uma pessoa que já leva uma vida saudável, uhum. né? Uma alimentação mais saudável, um exercício físico, três meses. Três meses antes, antes de engravidar. Três meses antes de, de engravidar. engravidar. Para uhum. quê? A gente vai fazer os seus exames bioquímicos, exames nutricionais. Se precisar, vamos repor né, uhum. vitaminas e minerais. E aí você está liberada para começar pra a tentar. E para aquela mãe que não estava esperando, mas veio esse presente de Deus. Aí a gente corre atrás. Uhum. Né? Porque a maioria é, ou não se programa, acontece, ou não tem esse conhecimento. De que deveria... De que deveria... É. É. Já está. Já está se planejando para engravidar. Exatamente. Gente, porque é, a gente, o que ocorre? Ocorre a reprogramação metabólica do bebê. Então, toda doença que você tem, não transmissíveis. Então, o que, quais são as doenças não transmissíveis? Então, vamos lá. Diabetes, pressão alta, obesidade, câncer, alergias né, triglicérides e várias outras doenças, então ela pode ser descartada. A gente faz uma, uma reprogramação do seu genes, uhum. seu gene, né? Genes. Então, vamos lá. Poxa, minha família, meus avós, meus pais, tem diabetes, tem pressão alta. Não, então eu vou cuidar disso. Então, você vem seis meses antes, vamos fazer uma alimentação apropriada para isso. Para não deixar a gravidez ser o gatilho de abertura Exatamente. daquela doença. Exatamente. Uhum. Por que, que a gente está vivendo uma pandemia hoje dessas doenças não metabólicas? Porque isso vem de geração para geração. Uhum. Verdade. A gente fala assim, ah, antigamente não tinha isso. Realmente, gente, não tinha. Mas, assim, antigamente o que mais tinha, a gente escuta nossos avós falando assim, ai, você nasceu de 4 quilos e pouco, você nasceu de 4 Nossa, quilos. era um bezerro, não era, era um uma bezerro. cria 5. Exatamente, cinco, gente. 5, 6, tinha isso, E parto né? normal, hein? É. E parto e par... normal. É inacreditável, né? Inacreditável. Uhum. Mas tudo isso, por quê? Porque isso já tinha uma síndrome naquela gestação. Não, com certeza. Mulheres eram diabéticas, uhum. tinham filhos grandes... E ninguém sabia. E ninguém sabia. Exatamente. Então, Verdade. ali, a gente começa a preparação antes do parto. A gente continua essa preparação no parto. Hum, durante. Durante toda a gestação, a gestação ali, a gente faz um acompanhamento. E o acompanhamento do pré-natal nutricional, gente, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. <risos> Porque é lindo. Quando a gente acompanha ali as ultrações, a gente consegue ver pelo bebê se essa mãe está sendo bem nutrida uhum. ou não. Já pela ultrassom. Pela ultrassom. Opa, tá dando alguma coisinha de errado? Chama a mãe, vem cá. Vamos refazer exame. Uhum. Porque algum micronutriente, é, a restrição de crescimento intrauterino, a maioria de 80%, 90% dos casos, é pela falta de micronutrientes. E o que seriam esses micronutrientes? Mais favoráveis, favoráveis a esse período a esse gestacional. Período. Não Ácido que tenha que fólico. ser específico só eles, mas... Vamos lá. Ah, o primeiro trimestre da gestação, os nutrientes que essa mãe tem, normalmente vai para placentação. O uhum. uhum. que, que é a placentação? Para não deixar você ter o aborto espontâneo ali no primeiro trimestre e para você não ter um, um parto prematuro, tá? E claro que também vai ali para os principais órgãos que começa a ser formado, né? Cérebro, coração, tá? Só que o que que ocorre? A gente, se essa mãe está em deficiência... Já está antes. Já está antes. O que que vai acontecer? Ela já não está sendo formada em sua plenitude ali, né? Só que se essa mãe chega para mim aqui no primeiro trimestre... Você então a gente consegue. Exatamente. A gente já vai, já faz todos os exames. E o que que... É, eu preciso deixar muito... É muito frisado aqui. É, os remédios, né, essas vitaminas de farmácia, ela é para uma população em geral. E não para uma, uma mãe que Muito vai bem. estar gerando um filho. E não para é. uma mãe que está é gerando É para uma média. Um Exatamente. Ela é passa média. ali naquela, naquela, naquela é, filhinha lá do remedinho e vê lá. <risos> Exatamente. É, <risos> suplementação para a grávida. grávida. É. Isso é para o geral. Aí vem micro dosagem de uma micro pessoa dosagem. Que, não é. que não necessariamente ela precisa. Exatamente. Uhum. E que isso sirva para a vida toda, tá? Falta micronutrientes ali. 
falta micronutrientes. Não, mistura tudo, mas tudo não. mais dosagens que você sabe... Que não que... faz nem cosquinha. Exatamente. Que não faz nem cosquinha. E a pessoa pensa que está sendo nutrida. E pensa que está sendo nutrida. Perfeito, Ana. Não, já vi, já é, vi isso. Gente, Todos esses combinados é muito difícil. Muito é difícil. muito difícil. E outra, valores absurdos. Sim. Valores e você absurdos. acredita naquilo, né? E você acredita. é leigo, você está ali. O leigo fala, não, tudo bem, estou ah. tomando a vitamina, Exatamente. então eu estou protegida, meu bebê está protegido. E a hora que você vai fazer os exames, gente, a... O que nós, que não estamos gestantes, precisa aqui, por exemplo, de uma molécula aqui de, de ferro, uma gestante precisa de três. Com certeza. Só que a gente não consegue suprir, suprir isso através da alimentação. Uhum. A carga é, calórica seria muito alta. Então, você engorda muito. Uhum. Então, não dá. Você precisa de uma suplementação adequada de acordo com os seus exames bioquímicos. Então, de acordo com seus exames bioquímicos, a gente vai fazer uma suplementação com aquilo que está em falta. Com aquilo que está em falta e com a prevenção uhum. para não faltar. Coisas que não podem faltar. É, exatamente. Não pode faltar. É, tem, tem uma coisa que você trouxe, Nath, que hoje eu não estou tão diretamente. Mas com o surgimento e essa coisa do materno, nutrição materna, eu, é, me abre uma possibilidade até para o público do, da cirurgia bariátrica. Por quê? É, uma das coisas que a gente batia muito nos congressos lá atrás, hoje no entanto, era aquela coisa, você vai fazer a cirurgia, então assim, vamos tentar evitar, passa na ginecologista, tome esse cuidado, porque engravidar a gente vai ter que nutrir por dois. Então isso era, sempre foi uma preocupação do cirurgião, do psicólogo, da Nutri, que está ali dentro daquele contexto. E aí agora, com a sua especialização, isso é muito mais fácil. Até para nut aquela Nutri, que tem toda a especialização em, em bariátrica, ela ter esse, esse olhar de falar assim, agora eu vou precisar da ajuda de uma Natália. Exatamente. Porque realmente é a pessoa mais específica para assumir aquele caso ali. Exatamente. Quando acontece é... o acidente, né? E o bariátrico... Ele Aí ainda é mais diferenciado. É mais ainda. Ele ainda é, é mais difícil porque o intestino não absorve. É. Muitas vezes vai ter que fazer é ver. Uhum. Intramuscular. Foi só vai um ter que escolher porque, outras assim, vias. Se, se a gente tem essa preocupação, e é tão importante esse curso que você está trazendo hoje, para uma mãe gestante, para uma mãe assim, tem que ter mais ainda esse cuidado. Aí a gente chega ali no segundo trimestre, uhum. né? Então, segundo trimestre... Esse primeiro trimestre, você nutriu ali... É, Preparou. Basicamente, você tem a formação inicial de uma bomba cardíaca, né? Que vai levar sangue para tudo, para poder formar. E você tem o, o primórdio do sistema nervoso. Uhum. Fica ali. Isso. Esse primeiro é, trimestre. trimestre. Vamos para o segundo. Isso. Segundo trimestre é um trimestre que... Eu falo que tudo acontece no segundo trimestre ali. Tanto a restrição de crescimento intrauterino, uhum. ele pode... O que é a restrição de crescimento intrauterino, gente? É quando o bebê ele não cresce na sua capacidade total, tá? Que deveria. O que ele deveria, tá? Então, pode ocorrer também a diabetes gestacional, né? Uhum. E a... Uh, Pode ocorrer também a maior falta de micronutrientes é aqui. No segundo, no segundo trimestre. trimestre. É no segundo trimestre. Que vai ali quarto, quinto, sexto. É, é. a tensão maior que a gente tem que ter, é. então. Por quê? Se, se ela entra no segundo trimestre já faltando micronutriente, pode ter certeza que essa mãe, no final do segundo trimestre, está tendo uma restrição de crescimento intrauterino. Uhum. Pode ter certeza, tá? Porque aqui ela precisa suprir as necessidades do segundo trimestre e reservar para o terceiro trimestre. Porque de 28 semanas a 38 semanas, esse bebê ganha 2 quilos. Ele dobra. Né? Ele dobra de tamanho. Você pode ver que do primeiro até ali, o finalzinho do segundo trimestre, esse bebê quase não ganha peso em si. É mais para a formação mesmo dos órgãos. Então, a gente precisa estocar Depois nutrientes. Depois é como se o, o fechou o segundo trimestre, o sexto mês, está tudo formadinho, agora vamos crescer. Agora vamos crescer, aí faz ó. Exatamente. Chupa, chupa. <risos> e se a mãe não tem reserva para isso? Sim, porque aí ele vai, ele vai 
ele tá todo formado, ele vai... Vupt, exatamente. A mãe isso, não tem reserva para isso. E aí, ele não cresce. Uhum. Aí, a maioria chega no meu consultório por volta ali de 28, 27 semanas a 33 semanas. Só que se chega com 33 semanas, a gente, a gente não tem muito o que fazer. É. Normalmente, ganha ali com 38 semanas. E a suplementação... É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A suplementação, não, e tudo ela que demora. tinha que estar formado... Já está, já, formado. já está formado. Era só para crescer. Exatamente. Então, houve uma perda na formação das coisas. Formação do QI, formação neurológica. Uhum. Gente, é... Olha a importância, gente. É muito importante. Então, por isso que eu falo, acabou a gestação, acabaram-se as oportunidades. Uhum. Então, tenha um olhar com muito carinho para a sua gestação. Primeiro, planejá-la, né? Planeja. E se preparar. Para tudo, né? Ops. É como engravidei. se eu estivesse plantando para um, um, uma colheita ser bacana. É. E aí a gente fala que a gestação não acaba na gestação. É 2.200 dias. Uhum. Então começa na pré-gestação, uhum. gestação, amamentação. Amamentação, pelo menos amamentação exclusiva até os seis meses, gente. Pelo menos. Pelo menos uhum. até os seis meses. Formação microbiota dessa criança, uhum. tá? E aí vai ali Nossa. uma introdução alimentar correta até os dois anos de idade. E aí a gente já está falando mais em 3 mil e não sei quantos dias, dias. que é até a pré-escola. E aí quando chega na pré-escola, hum. olha o desafio de mandar para a escola, hum. quando a gente sabe que a maioria das escolas tem as cantinas que só vendem coisas industrializadas, são os biscoitinhos de saquinhos com amiguinhos, com uma opção de bonequinho <risos> sedutor. Parece que agora está mudando um pouco, né? Tem umas eu leis acho que assim. Ainda falta eu muito. acho que falta muito. alguns muito municípios já estão fazendo isso, mas falta muita conscientização. Falta muito, Alex. Falta. falta muito. O que é mais difícil? Que é tão ah, complicado, né? O que... Na verdade, assim, tem a socialização das Exatamente. crianças. Exatamente. Né? Ah, eu vi um amiguinho comprando. É, eu vi é, um amiguinho não. comendo é. isso. Porque por Bebendo mais que. Aqui. É. Por mais que é difícil, por exemplo, igual eu, né? Nutre. Ai, meu Deus, meu filho vai comer sobre saudável. Gente, o Otávio começou a comer agora. Tá? Uhum. Com 10 é. anos ele começou a comer. Então, assim, era só bobageira. Então, meu Deus, o pessoal viu meu filho comendo bobageira. Ah, o filho da Nutri comendo. Uhum. Então, você presta atenção isso na escola para as outras mães que são saudáveis, né? E aí, os filhos é, chegam em casa e falam, ah, mãe, mas o amiguinho comeu aquilo lá, eu quero comer aquilo lá. E aí, você vai ficar negando, porque existe a socialização também, né? E muita Só que a gente... socialização na escola acontece no recreio. No recreio. Hum. E a gente precisa tomar cuidado e com isso também. a alimentação é no recreio. É. A gente precisa tomar cuidado é com o ceder. Né? Ceder. Uhum. A gente precisa tomar cuidado com o ceder, ceder, ceder. Só que também a gente precisa tomar cuidado com não, não, não. Deixa. Uma vez na semana, ó. Não, ó, você vai levar a sua lancheirinha. Uhum. Né? Então, a sua lancheira, você tem o um controle do que a criança come. Apesar que existe muita coisa. Criança que não come, Exato. leva e é. troca. Exatamente, existe muito, uhum. né? É, mas... Aquele que tá doido pra comer a coisa mais naturalzinha <risos> que a mamãe fez, mas a mãe trabalha muito, dá o dinheirinho pra cantinha. Exatamente. Então a gente faz a troca aqui, coleguinha. Toca. Exatamente. Mas dê essa liberdade pra criança comer pelo menos uma Isso. vez na semana Porque na Porque aí não cantina. é nada proibido. Não Ele é vai começando proibido. a ter a consciência do Exato. que é bom... Sabe qual é o meu medo? Eu acho que a gente pode ser radical, porque só alimenta uma curiosidade ah. muito maior. Mas a alimentação industrializada é feita para viciar. Ah, mas com certeza. Então, a questão é se um dia, se eu pego um, um neném que gosta... É, uma criança, o come-come. O come-come. O come, 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 come gosta, come. porque se Leozinho. pega num biscoito... Desses que tem o teor de açúcar e gordura ai, exata. Ai, pronto, viciou. Ana, é incrível. Eu tenho a Anne. Isso é né? muito. Fiz a introdução dela, tudo certinho, linda, maravilhosa. Uhum. Porque eu sou a Nutri. Uhum. 
Porque aí, nada eu... será como antes. Porque nada será como antes, uhum. né? Minha filha é exemplo, precisa ser exemplo. Estou lá no Instagram, Deus me livre, né? Mostrar é, uma coisa, minha filha. Exatamente. Você é cancelada. Você é cancelada. Filha, por favor, mamãe minha não filha. pode ser cancelada. Não, exatamente. e quando eu fui oferecer brócolis para criança, a criança não comeu brócolis. Eu falei, filha, você precisa comer brócolis. Como hum, que eu vou gravar esse vídeo agora? Como é que agora, eu vou gravar mano? esse vídeo agora, minha filha? Hum. Mas... No Naquele aniversário... dia ela não quis. Não. <risos> Naquele <risos> dia ela não queria. Uhum. Aí, no aniversário de dois anos dela, eu falei: ah, vou comprar um bolinho, né? Porque a não vai comer, ela não come chocolate, uhum. não sei o quê. Não come ó, doce. Ó, ó, um vexame. Atrás do outro. O vexame. Delícia. Se deliciou. E agora, se eu como, ai, gente, desculpa, eu como chocolate. Uhum. Sim. É... E por que Sem não? problema. E por que não? Sem problema. Hum. É... Eu como um chocolate. E ela não vê que eu tô comendo. Mas se ela sente o cheiro... O cheirinho. Ela pede pra abrir a boca. Ate, mamãe. Ate. Olha. Eu falei, menina, como é que você uhum. sabe que é chocolate, menina? Meu amor. É. Por isso que eu falo. A partir do momento que você introduz o açúcar industrializado, frutas e legumes e saem. Que que é muito sedutor. Palatável. É feito para Exatamente. ser sedutoríssimo. Né? Então, assim... Isso sempre me deixa... Eu acho que tem uma fase que eles vão passar por isso, a socialização de criança. A gente vai ter que ver isso acontecer. E vai ter que apostar que tudo que a gente investiu, em algum momento, vai ter aquela, aquele crescimento que a criança vai começar. Não, espera aí. Mãe, como é que eu era pequeno, né? Porque aí você mostra as fotos e fala assim, a mãe aqui, olha, que eu tava bem. O que, que eu fazia? Comia frutinha. Comia. Aqui você comia. <risos> aqui você Mas, comia. Ana, entra ali na fase de dois anos, é a fase da seletividade alimentar, né? Então, a gente entra aos dois, dos dois aos dez anos. Então, a fase da seletividade alimentar entra justamente na fase que é liberado o açúcar industrializado. Uhum. Mas quando eu falo assim, ó, tá liberado, gente, não é pra sair dando açúcar e, e industrializado para essas crianças. O que que é esse liberado? É se acaso um evento ou outro Ele foi lá acontecer. na festa. Você não vai proibir. Exatamente. E trate esse açúcar como um alimento qualquer. Não demonize e nem, nem exalte. Tudo que você dá atenção cresce. Exatamente tudo que você dá atenção. Cresce. Agora tem muito dessa coisa do comportamento, né? Porque meus sobrinhos, por exemplo, eles só foram ter contato com o refrigerante quando eles entraram com 12, 13 anos. Mas era uma escolha deles. A gente deixava ir para a escola, para as festinhas que tinha. Mas eles não queriam tomar é, refrigerante. Exatamente. O Otávio, por ser seletivo, ele não tomava refrigerante. É. Até os seus Acho que nove anos, alguma coisa uhum. assim. E olha que a gente deixava assim, não fazia assim, olha, ele não toma. A gente deixava ele, né? É. Aí as mães devolviam e falavam, só bebeu água. Aí por causa da mãe, eu, por exemplo, né? Uhum. Sem informação nenhuma, queria que a criança tomasse o refrigerante. Toma um Toma pouquinho. o refrigerante. Ô, oh, meu filho, ela tá tão diferente das outras. <risos> exatamente. Otávio. É exatamente. Otávio, toma Gente, eu quero conhecer o Otávio. Otávio. Eu eu tô gostando do Otávio. Toma isso daqui, uhum. Otávio. Mas não, gente, ele não tomava. E aí a gente, nesse, nesse medo né, dos dois anos, ai, mas e agora? O que, que eu vou fazer? Gente, é só assim, ó. Ai, você quer esse aqui? Tô, filha, tô, um gostou? Gostou? Toma mais um. Ai, pronto, agora vai brincar. Tá? Tô, 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 vai brincar. Ai, acabou. Esconde. Ou então. Vai brincar, vai fazer é. uma coisa que é muito bacana. É, e, e tira a atenção. Exatamente. Tira coisas atenção muito daqui, vamos isso. fazer outras coisas aqui. Exatamente. Né? É Porque isso. assim, isso é um, um, um dilema que todo pai e mãe vai ter. Sempre, né? Com certeza. Não tem e aí, como. aos dois anos, entra a fase da criança que era um bebê e passou a ser criança. Uhum. Que é a fase que tá a Anne. Que é a fase que tá a Anne. Uhum. E aí é a fase que. A criança sabe o que quer. Ela sabe o que quer. Só que... Quem manda? <risos> <risos> a gente tem que falar... A gente tem que deixar a criança acreditar que manda. Então, por exemplo, filha, qual pratinho você quer? Então, você tem que dar opção de escolha nessa fase. Porque eles precisam se sentir importante. Eles Respeitado. precisam se sentir aceito no ambiente. Que eles fazem parte, que eles estão ajudando e muitas vezes a gente quer bater de frente, né? Não, vai fazer isso, não, né? Então, por exemplo, na hora da refeição, se você tá vendo que essa criança tá tendo rejeição na hora do almoço, 
traz essa criança para participar do ambiente. Vamos ajudar a mamãe a preparar o almoço, a preparar a mesa? Qual pratinho que a Anne vai querer comer, né? Eu vou falar Sim, da Anne. claro. É. Qual pratinho que a Anne quer comer? O rosa ou o roxo? Hum, a Anne ainda faz assim, ó. Hum. Aí ela escolhe o Dá rosa. Dá a opção de escolha, exatamente. Dá a opção Habituar de escolha. Habituar a escolher. O talherzinho. Exatamente. Hoje é do aviãozinho, amanhã é, é da bonequinho. Exatamente. Agora, acho tão interessante, porque assim... É, eu tenho alguns sobrinhos netos, estão todos pequenininhos. A Giovana, que foi a primeira, ela adora frutas, até hoje, vai fazer sete anos, e adora comida. Ela ir em qualquer lugar, restaurante, na minha casa, é tia, arroz, feijão, hum. carninha. Assim, e se você falar refrigerante, ela não, eu gosto de suco. É uma Perfeito. coisa tão assim. Não você dá fala aquele assim. outro suco, não, que ela gosta do suco natural Na mesmo. Natural. É, é frutinha, exatamente. Frutinha. E a fruta predileta dela, que ela pega, é uva e morango. Morango ela come como se estivesse comendo um torrão de açúcar. Numa <risos> felicidade. <risos> que você tem que fazer? Você tem que comprar o morango, você tem que deixar todo lavadinho, todo não sei o que lá. Quando ela abre, a gente vai falar. Que lindo! Ai, que lindo! Se alguém Tem morango. E ela Daqui come a morango. 20 anos, é. Você lembre-se, você que vai querer ser o príncipe dela. Exatamente. Entendeu? Morango. Sirva morangos com aquele espumantezinho que você vai conquistar. Morango. Ela. E ela come aquele morango vendo televisão, como, como se estivesse comendo assim, marshmallow. Coca, marshmallow, como se fosse assim. Impressionante. E uma coisa que eu achava bem bacana na minha sobrinha, que ela, quando ia para qualquer lugar, ela levava o arrozinho, o feijãozinho. Oh. Olha lá. Porque se não boa. tivesse... Esse já tinha Exatamente. Ali. Hoje ela prova outras coisas, mas é o feijão, o arroz, a carninha, a coisa básica. Uhum. E uma coisa que eu achei bem bacana, que o pai dela, o Gabriel, que é casado com a minha sobrinha, sempre levou ela para fazer compras no supermercado. Ah, isso é perfeito. Botava ela no carrinho. Olha a participação. E era participação. coisa assim que ia. Então, ela sabe escolher frutas. O até hoje. Mesmo. Ela pode chegar na minha casa e falar, essa fruta não foi bem não. escolhida. Hum. Por quê? Porque eu sei que apertar aqui. Ela fala, ah, tá. Tá vendo? Ah, tá. Então, ela Você fica só no... Sabe? Ah, tá. Então, ela come todas as frutas. Mas morango é a paixão dela. Kiwi é a paixão dela. E uva. Se isso tiver, ela é capaz de passar uma tarde Agora inteira. Agora os outros Tranquilo. já não são tanto assim. Não, não tanto. E são todos muito próximos é, e vivem exato. muito juntos, né? É. Você vê que a criação é a mesma para todos. É. Mas ela tem essa coisa de comidinha mesmo. Não vem com tapiação uhum. de tipo, ah, vamos fazer um macarrãozinho. Não. Não. Eu vou eu comer quero, comida. Eu quero minha comida. Eu posso até depois pegar um salgadinho ali. E mas okay, primeiro, mas da primeiro minha... a minha Deixa eu comida. dar uma forradinha aqui. E aí todo o resto, ela se comer, come muito pouco. Porque o básico... Já tá ali. Já tá, já tá ali. ali. Isso é fantástico, assim. Eu fico olhando assim e falei, nossa, mas como pra ela foi fácil, né? Já tô garantindo. O que não. os outros não são tão assim, são três meninos, mas assim, se ela, de, se ela colocar... Não, todo mundo vai comer igual a mim, todo mundo come, porque ela manda nos três. Nossa. <risos> Como ela é muito saudável, todo mundo acha ótimo. Nossa, porque gente. Eles, eles seguem. Impressionante. São totalmente dependentes e carentes daquela figura feminina. E eles têm diferença, assim, ela tem, vai fazer sete, aí tem o um outro que tem cinco, tem o um outro que tem três, tem o um outro que tem um. Que é o come-come. O come-comezinho come, é uma come. graça. Bebê mas come, come qualquer gente. coisa. Olha aí, pronto, gente. Mas come Coloquei qualquer um coisa. Que é bonitinho, é frutinha, Ele é o bebê é tudo. Come, come, mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um ótimo. Gosto assim. Não é? Eu Porque falo, depois, ele assim. já tem a, a variedade de sabor. Mas eu acho bem interessante isso, como mudou, né? Esse padrão. E aí eu sempre pergunto, quando chega uma mãe e fala assim, ai, ah, meu bebê come de tudo, não sei o quê. Fala, o dia que o seu bebê não comer, você tá preparada? O que pode acontecer? Mas tranquilamente. Né? Quando um bebê ele tem um resfriado, tá doentinho... É natural, né? Gente, ele, ele pode tem ficar... reserva. Olha que interessante. Exatamente. Mas ele, tem ele pode ficar até 10 dias é... sem comer tranquilamente. Exatamente. Ele tem reserva. Ele não pode ficar sem líquido. É. Né? Exatamente. Mas pode acontecer. Isso acontece, Isso né? Isso é tranquilo. Agora, essa mentalidade é, tem que mudar, né? as pessoas, assim, não, não é porque eu noto, por exemplo, que a maioria dos adultos come muito mal então acaba não pensando na importância disso porque se tiver que mudar o filho, vai ter que dar o um exemplo também, né 
Por exemplo, você come um pedacinho de chocolate, mas você não senta e come uma caixa de chocolate. Não, não. Porque assim a tua filha vê aquilo. Tem um exemplo da gente também. Gente, com certeza. O Otávio, hoje, por exemplo, tem uma bolachinha de chocolate lá que ele adora. Uhum. E a Anne já catou. Já tipo, tem a mãe. A traficante. É, é um chocolate. É. É. Na verdade, assim, ela, ela viu ele comendo. Uhum. Então, o quê? Hoje ela tem não... algum lugar. É, hoje ela já é esperta. Ela sabe ah. que aquilo é de comer. Irmão mais velho sempre é referência para irmão então, mais novo. Então, hoje, coitadinho, toda vez que ele vai comer alguma coisa, ele sabe que ele tem que esconder, porque... Porque Isso, ela vai não. querer. É, porque ela vai... Cor... Então, ah, eu falo, meu filho... Ele come, come. É, ele... É, eu falo, meu filho, sinto muito. Ela Esconde vai experimentar. Isso daí. Exatamente, é, porque, porque ela vai querer experimentar. experimentar não, gente, o Otávio... Então, assim, hoje ele não é mais seletivo, uhum. mas ele também não é uma referência em alimentação, uhum. entende? Mas deixou uhum. de ser seletivo. E hoje ele deixou de ser seletivo. Que já é um é passo mais... gigante. Nossa senhora, isso é uma vitória na minha vida. Uhum. Uhum. É quase um, é um adolescente. Exatamente. Entrou e já tá fazendo não, as escolhas. Não, uma coisa na adolescência hoje, que os adolescentes hoje estão mais ligados, eu acho que pelas redes sociais, estão mais ligados em informações é, de coisas conteúdo. saudáveis do que antes. Ah, o Otávio tá todo lá e vai pra casa. Não é? Isso. Quem daqui a pouco começa a ver o amiguinho que chama mais atenção das meninas. Então, o que, que ele faz? O que, que esse amiguinho come? Aí, se ele for na casa do amiguinho, eu tive um paciente que ele só comia tranqueira. Mas tranqueira. Tinha 14 anos, só tranqueira. A mãe... Eu falei, olha, tem muito o que fazer, mas era só tranqueira. Sabe? Era aquele achocolatado, uhum. era não sei o quê. Nossa. Mas era... Café da manhã era refrigerante. Não Nossa. tinha. Era nesse nível. Falei, mãe, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Porque não é pelo que você está falando. Só vai piorar. E aí, de repente, esse menino começou. Eu quero batata doce no café da manhã com frango desfiado. Se A mãe, tá doido. Ai. Eu falei, não. Ele viu algum amigo bem sucedido fisicamente na escola... Porque se é batata doce com frango desfiado, esse garoto tá malhando. É. E ele tá botando o menino de referência. Ai, ele deve ter, tá paquerando alguma menina e viu que o outro faz mais sucesso. Mandei chamar. Vamos lá. Aí a, a mãe saiu e eu falei assim, quem é seu amigo mais inteiro, assim, de corpo? Minha mãe falou alguma coisa. Não, meu filho, foi com você. Por isso que eu pedi para sua mãe sair. <risos> né? Pelo amor de Deus, você com 14 anos, você quer que eu chame sua mãe? Não. Falei assim, é o fulano. Eu falei, fulano, faz sucesso com as meninas? Faz. Eu falei, você tá afim de alguma menina? Acho que tô. Aquele susto. E você acha que é, ser um pouco assim, com a aparência do fulano, vai melhorar? Muito. Eu falei... E fulano come batata doce, frango, mas o quê? Ah, ele faz não sei o quê. E aí tem whey protein. Eu falei, você vai poder fazer isso tudo, com orientação de uma nutri. Tem que ver, porque pode ser que para você seja demais, tem, senão dá espinha. Eu comecei, sabe, falando assim, aí vai resolver Caramba. uma coisa, vai fazer outra. Ah, você pede a minha mãe? Então eu falei, peço. Foi para nutricionista, eu falei, você, pelo amor de Deus, se alguém te der, quiser outra coisa, esquece. Se não faz efeito sanfona. É. Faz, você está numa idade, amor, que está tudo pronto para voar. Só Nossa. basta você botar o Já combustível. O menino, seis meses depois, chegou para mim. Eu falei, da outra vez você me pega no colo, né? Porque ele me... Gente! <risos> e... A aposta sempre era essa. Eu falei, ó, se chegar na, na coisa, você tem que botar no colo. Pra testar a força, Iu. né? E a gente fazia. E vai rápido, e né? E eu falei, mãe, fica tranquila. É a hora que... Sabe aquela hora que a gente queria? Uhum. Nem vai precisar. Porque Pronto. ele agora vai ficar radical com ovo. <risos> com ovo. Ovo demais. Com proteico, não sei o quê. Tudo orientado pelo nutricionista. Tá certo. Fica Pronto. tranquilo. Deu certo. Deus até a, me deixou a gente desesperado. Mas agora ele mexeu os dados. Agora Pronto. deu certo. Relaxa. Ele vai. Então acontece isso com os é. adolescentes, né? Nath, a gente chegou agora, no momento, a gente Ai, tem é uma, uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. SHS. E ela é formada por pessoas não é, potentes de diploma, temos até muitos diplomados também, mas são pessoas ricas em querer conhecer e saber mais do conhecimento de algo sustentável para a vida. 
E aí, com, o que, que a gente faz? Sempre com 15 a 20 dias do convidado vir, a gente lança lá na comunidade o seu perfil. E eles... Pede para não seguir. Né, pede para não seguir. Para você não achar estranho Isso. aquele povo. É. <risos> Pode e seguir aí, depois. É. E aí eles <risos> vão pegando conteúdos que você coloca ali na sua rede ou no, no, no YouTube, enfim, no Instagram. No Instagram. E aí eles tiram informações dali e trazem alguns da vida deles, dúvidas que eles têm no dia a dia, tá bom? E mandam pra e gente. E mandam pra gente. E, e a gente seleciona. E aqui. a gente é porta-voz, tá, tá bom? Tá, vai. Vamos nas Vamos perguntas lá. aí. Pergunta 1. Um. Quais são os principais benefícios de uma nutrição adequada durante a gravidez e como isso pode afetar o desenvolvimento do bebê? Você falou muito bem. Não. Foi fantástico, é. Foi, ela explicou muito direitinho, ainda botou por trimestre, primeiro é. trimestre, segundo trimestre, então... Que é o mais importante, o segundo, é? o segundo, o segundo, segundo semestre, é. isso trimestre. trimestre, o segundo trimestre, segundo trimestre. É, eu peguei bem né? isso. Então, é só ir é. lá no início da nossa... 2.200 dias. 2.200 dias. dias. Ela arrasou isso. aqui, ela arrasa, essa pergunta. Né, <risos> Próxima, Bru, você. Quais são os alimentos e nutrientes essenciais para promover uma boa produção de leite materno e garantir a saúde da mãe e do bebê durante a amamentação? Ah, eu adorei essa pergunta, porque antigamente se dava cerveja. Pois é, não, molhava não, a sua cerveja. A cerveja doce, é. doce feito um cão. Mãe não, se a mãe fosse, já, tá, se não, já tivesse na diabetes, filho, já aí tá. entrava em coma. <risos> Você lembra? Malzibia. Malzibia. É, Era cerveja é, preta. E doce. É, é. doce. Nossa, doce. Não sei de onde vinha. Eu acho Você que vinha vai produzir de, leite. De, de cana. Açúcar mascavo, que devia botar ali dentro, <risos> só podia ser. Não, gente. e aquela coisa do pente. Pega o pente virgem e passa no peito Isso, que vai no bebê. É, mais do interior, filha, é porque você Pe foi aqui. Peito, como é que é? é. Passar pente do peito? O você pente já ouviu falar nisso? Virgem, também, gente, também, gente, o menino. pente tem que ser virgem. O pente Porque minha virgem. mãe é de Campos dos Goitacazes, um beijo ah. a Campos, lá da terra da cana de açúcar, de açúcar. Ó, já tá associado, oh, oh. Tô né? E eu sei porque eu vi as primas lá engravidando e eu escutava aquela coisa. Ih, tá empedrando. Ih, não tá tendo leite. Pega o pente virgem e passa. Tudo, não, Aí que devia abrir tudo, tudo né? Do Jesus amado. É. Gente, Ainda bem é que eu não fui nessa época. Tá, vamos pois lá. É. Fala, 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 Nath. Gente, a mãe, ela precisa ser maternada para maternar. Uhum. Então aquela mãe que ganhou um bebê e precisa estar tá preocupada com a casa, se tem roupa lavada, comida na mesa, não, gente, esquece que esse leite não vai vir, não vai produzir, vai gerar um estresse muito grande, vai, vai reduzir a produção desse leite. Nath, o que, que essa mãe precisa comer né, para produzir mais leite? É... Pode comer a canjinha da vovó, a canjica. Isso é. daí a gente fala que é alimento conforto. Isso dá um carinho. Ah, isso vai gerar mais leite só pelo carinho, mas uhum. não pelo alimento em, em si, si, tá? Não existe um alimento em si que gera mais Que vai ser rico, leite. que vai fazer isso. Não. O que a gente não pode é reduzir a alimentação, porque tem as mães que falam, pronto, ganhei nenê e agora eu vou emagrecer. já vou emagrecer. Não, gente, muito cuidado com isso, tá? Porque uma restrição calórica ali, muito abrupta, vai reduzir a, a, produção. A, a produção desse leite, tá? Então, a gente tem que fazer uma dieta certinha, carboidratos do bem, proteína na quantidade ideal, gordura boa, tá? Mas não tem nenhuma alimentação então, assim. ah, específica. Não. Esquece a cerveja é. uma... e o pente. Meu é, filho, exatamente. É. Mas assim, uma a hidratação. Uma hidratação. Uma hidratação muito boa. Tá? É. é o principal. Beber bastante é. água. Beber bastante Enquanto água. você está amamentando, tomar bastante água. Isso, Isso também uhum. é muito importante para a produção. E Exato. uma boa alimentação. É. Uma boa alimentação. Imagina, por exemplo, é, gorduras... É, boas. Gorduras boas, né? Exatamente. Carboidratos bons. Exatamente. exatamente. Isso. Lembre-se que o que você come é o que o neném vai estar recebendo. O Com que certeza. você tem de micro... Normalmente no porpério, a gente presta muita atenção no bebê. A mulher só volta no obstetra ali de uma semana, dez dias e depois esquece. A mãe, todo mundo esquece da mãe, só presta atenção no bebê, né? A gente sempre fala, 
volta com 40 dias, 50 dias, refaça os seus exames e veja como que tá. Se tá faltando micronutriente ali, vamos repor, porque o que você tem, o bebê tem. Ou não tem. Ou não tem. Né? né? Eu, eu tive casos de mães é, com anorexia que não produziam leite mesmo. Pode ser. E a gente só sacou, eu atendia o marido. E o marido, ela não tem leite, ela não tem leite. Mas eu não conhecia a esposa. Eu falei, manda uma foto não dela. Olhou, você Quando bateu. eu olhei, eu falei assim, ela sempre foi assim? Ele falou, sempre, mas agora tá um pouquinho pior. Acho que é o desgaste da, mam ah. da amamentação. Eu falei, não. É não ter nutrientes para fazer a amamentação. Hum. Ela tem anorexia. Você nunca percebeu o marido? Eu sempre achei ela um pouco magra, mas achei mas que era... Não. Mas não é esse ponto, né? Chega uma hora é que você não... porque falta, é. às vezes, as pessoas não têm essa noção Exatamente. mesmo, né? É, da, da... Outra, outro ponto também que a gente tem que ver é a pessoa que está no sobrepeso. Então, achar que por eu estar no sobrepeso, eu tenho bastante Nutri... reserva para o meu bebê. Não quer dizer Pode nada. Ser que você também está comendo muita besteira e, na... e não está nutrindo seu reserva, filho também. É essa reserva é ruim. Ruim, exatamente. Próxima, Bru. Existe um limite de idade recomendado para iniciar o processo de desmame do peito? Ótima pergunta. Não, gente. Na verdade, o desmame do peito você pode fazer. O que, o que acontece é que, na verdade, um, uma amamentação prolongada pode atrapalhar na alimentação. De início da alimentação que você está falando? Não, não de início. Então, vamos lá. Hum. A amamentação, ela é indicada até os dois anos de idade uhum. ou mais. Tá. Tá? O Bruno aqui, nosso homem foi câmera até aqui, anos? foi até os três, você três viu? Ah, lá, até os três anos. Ele tem carinha de bem nutrido. É, ele tem uma né? carinha Até os bem três, nutrido. né? Sua mãe foi fofa, tá vendo? É. Nossa, cantava foi fofa. Cantava pra ele, a mãe foi dele guerreira. canta, cantava pra ele. Ah, ele tem aquela carinha né? de bebê e é mesmo. Gente, é, né? e menino Ficou bom. Com carinha Ficou com uma carinha de bebê Bru. boa. É, mas você é gente boa. Parabéns é. a sua mãe. A mãe dele ainda canta, Olha devia só. cantar, oh. né? É. Ela cantava para ele, é, amamentava num lugar silencioso, que Exatamente. é muito importante. Agradece a ela, Bruno. É. Então, assim, quando a gente está ali, o início da introdução alimentar, então até um ano de idade, o que sustenta o bebê é o leite. O leite. Sendo materno ou fórmula. Uhum. Após um ano de idade, essa chavinha vira. Calma, gente, não é assim. O bebê fez um ano, pronto, ele não vai mais mamar, ou ele precisa comer. É tudo um processo. De transição. É um processo de transição. Uhum. A gente vai trabalhando isso 10, 11 meses, um ano e meio, um mês, um ano e dois meses, uhum. tá? É transição. Mas essa chavinha mu muda. Então, a partir de um ano, o que é complemento é o mamar e a comida passa a ser o, o principal. O, o principal. Uhum. Né? Então, quando você chega aos dois anos, essa criança ela não precisa mais ser amamentada o tempo todo. Ou ela não precisa de mamadeira o tempo todo. Uhum. Né? Tem um certo limite ali. O ideal hoje, o recomendado, é de 500 ml ao dia. Do mamar. Do mamar. Uhum. Tá? Então, isso daria ali um copo de manhã e um copo à noite. Tá? Então, quando a gente passa disso, a gente já vê que está atrapalhando a alimentação. Essa criança não está tendo uma rotina alimentar uhum. ideal. Uhum. Ou, esse, ou esse mamá está tirando uma alimentação e está incluindo um mamá. Uhum. Ou como que está essa alimentação noturna dessa criança? Tem criança que acorda um monte de vezes à noite para mamar. Estou falando de crianças maiores de dois anos, uhum. tá? Que acorda muito à noite para mamar. Isso pode ser um sinal. Isso pode ser um sinal até de seletividade alimentar. Por quê, não tá gente? Não está conseguindo Isso, passar não... para os outros alimentos Exatamente. que deveriam estar tá entrando. Porque as suas necessidades energéticas estão sendo supridas uhum. pelo leite. Essa criança não vai ter vontade de comer. Entende? Entendi. Mas não acontece necessariamente. O que que não acontece? A seletividade. A seletividade alimentar. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas necessariamente? Não. Não. Não, não. não necessariamente. Não necessariamente. Uhum. É, isso que eu tô falando. Pode acontecer. Isso, pode acontecer. E aí tem que estar tá mais atento para ir atento. diminuindo cada vez mais esse leite... Introduzindo outras Exatamente. coisas. Exatamente. Tá. Próximo. 
Quando é o momento certo para iniciar a introdução de alimentos sólidos na dieta do bebê? E quais são os melhores alimentos para começar a introdução? Falamos bastante a gente disso. Bastante sobre Quer isso. fazer uhum. um resuminho? Seis meses, mais sinais de prontidão. Uhum. Então, seis meses, bebê sentado, com ou sem é, apoio, tá? O mínimo de apoio possível. Tá? O que, que seria o mínimo de apoio possível? Esse bebê, ele permanece sentado, é, tronco, uhum. reto, sustenta a, a cabeça. Cabecinha. O que, que seria o apoio? Talvez aqui uma almofadinha de um lado, uma almofadinha do outro. Tá. Tá? Uhum. É, segura o objeto na mão, leva esse objeto até a boca. Sinal de protusão da língua. O que, que é o sinal de protusão? Você encosta aqui uma colher na língua, o bebê ele já não faz esse movimento. Ó. Hum. De uhum. empurrar, né, o alimento para fora com tanta destreza, né? Uhum. Então, isso é bem diminuído aos seis meses. É, passa um objeto de uma mão para a outra. Então, tudo isso são sinais de prontidão. Uhum. Às vezes, o bebê tem seis meses, mas ele não fica sentadinho. Ele fica tombando. Tombando. Tá? Uhum. Então, a gente aguenta aí mais uma semaninha. Não tem problema. O bebê tem o resto da vida para aprender a comer. Tá bom? O ideal é começar Perfeito. quando ele já tem ah, bem essa firme. sustentação. E de preferência, ele manipulando toda a questão da comida. A gente não... Na verdade, quem escolhe o método... Aí é a família. Não, é o bebê. É, é o, o bebê. próprio bebê. Na verdade, é o bebê. A gente, às vezes a gente vem toda linda, maravilhosa, animada no consultório. Ah, eu vou fazer BLW. Esse bebê não aceita ficar pegando uhum. o alimento. Ou ele até pega, joga para tudo quanto ele... Mas ele não quer levar a boca. Uhum. Então, aí a família vem com a colherzinha, ele aceita. Né? Ou, às vezes, a, a família não quer fazer BLW e o bebê não aceita o participativo. Entendi. Uhum. Participativo é, é a família levar a colher, com a colherzinha e, e mesmo não assim... Ele, e, mesmo não, assim. participativa é a família levar com a colherzinha e mesmo assim a criança tem um alimento na mão. Entendi. Então, ele Entendi. participa Entendi. e recebe. Entendi. Tá? tá? Fica misto. Fica misto. Fica um misto. sistema uhum. misto. Oh, misto. Perfeito. Misto. Fica, misto. Um, fica um, <risos> um sistema misto. É. Próximo, Bru. É recomendável oferecer mamadeira durante a madrugada para os bebês, para bebês e crianças pequenas? Qual é o impacto disso no sono e na saúde deles? Aí depende da idade da criança, é. uhum. né? Porque até os dois anos de idade, a partir de um ano e meio... As crianças já são capazes de dormir até antes disso. É que tudo depende como que foi feita essa rotina, rotina, né? Mas a partir de um ano e meio, as crianças já dormem a noite inteira. Tranquilo. Sem problema. Né? Tranquilo. Já não tem mais necessidade de oferecer leite à noite. Algo de madrugada. Nem... Na verdade... É tá part... muito mais do comportamento dessa família aí, Isso. dessa rotina. Rotina, gente. Mexendo. Rotina é tudo. A criança precisa de firmeza uhum. e rotina. Firmeza e rotina é tudo. Para criar esses bons hábitos. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Quando e como introduzir alimentos potencia potencialmente alergênicos na dieta do bebê, como amendoim, ovos e peixe? Isso se chama janela im imunológica. Janela hum. imunológica. Janela imunológica. É quando o sistema imune do bebê não está totalmente formado. Uhum. Então, o que, que a gente faz? A gente vai oferecer esses alimentos com maior potencial, né, de alergia. Isso, os alimentos alergênicos a gente oferece ali entre os seis meses a um ano de idade. Só que a gente pede para oferecer quanto mais cedo, melhor. Por quê? Caso venha dar uma reação alérgica, essa reação não é tão severa. Uhum. Porque o sistema imune está aprendendo. Uhum. A identificar. Exatamente. E esses são os mais alergênicos? Exatamente. Amendoim, Jura? ovos, peixes, frutos Mas se dá mar. amendoim para bebê, gente? Se dá amendoim para o bebê. Mas assim... Não, assim de jeito nenhum com casca. Tem não, como. a gente faz uma, é, né, ou compra uma pasta de amendoim que tem os ingredientes somente amendoim torrado. Só que cuidado, não vai pegar ali e dar na boca do bebê aquela pasta, porque ela é muito densa, uhum. né? O bebê não sabe manipular aquilo. A gente precisa dissolver ou no leite materno ou na fórmula. Ou até mesmo na água. Então, ela fica bem liquidazinha, ou a gente dá na colherzinha, ou a gente amassa junto com uma banana, desde que tenha dado a banana já separadamente. 
E uma coisa bem é, importante de falar, que você oferecer um alimento alergênico hoje, você tem que esperar três dias para oferecer um outro alimento alergênico, tá? Para observar uhum. a reação. Para observar as reações, uhum. porque tem as reações imediatas, né? Que são as bolinhas avermelhadas pelo corpo, né? É, olhos inchados, pode dar... Uh, uh, Os lábios. É isso, lábios inchados... Pode dar até e aí a vômito. Gente não vai saber o que, que é, né? Isso, Por pode... isso que... Essas são as mediatas. Agora, as tardias são mais gastros, gastrointestinais, né? Uhum. Constipação, diarreia, é... gases uhum. também. Tá bom? Agora, amendoim, vamos lá, eu fiquei encucada com isso. Uhum. Pega o amendoim ah, em natura. Sim. Pode ser. Bate ele no mixzinho. Isso, e... normalmente no liquidificador. No liquidificador. No liquidificador. Aí fica aquele pozinho. Ele aquele vai ficar pozinho um óleo. fica um óleo. Se você tem que esquentar, tem que bater ele quente. Ah, tem que bater tem ele que quente. Tem que bater ele quente. Aí forma um olhinho. Ele vai, ele vai formar uma pasta. Uma pasta. É tipo Aí torrar isso... ele. Isso. É passar Aí... na panela, no fogo mesmo, né? Isso. E aí, esse óleozinho põe um pouquinho na banana, por exemplo. Isso, pode ser. Um para testar. Uhum. O simples contato pode ser bem pouquinho. Por exemplo, o ovo, né? Ah, vai oferecer com seis meses. Aí eles falam, ah, mas quase não comeu. Só comeu um pouquinho. Pronto, tá feito o teste. Ótimo. Tá? Entendi. E o peixe também? O peixe também. Peixe tanto de água doce quanto de água sal salgada. Perfeito. Próximo, Bru. Quais as medidas que podem ser tomadas para prevenir engasgos durante a introdução alimentar e como oferecer alimentos de forma segura? Acho que eu já falei. A gente falei. conversou Falamos, também sobre falo. isso. Confundiu uhum. o que é engasgo com o, o reflexo de gag. Uhum. gag. Mas uma coisa muito importante também é sempre deixar o bebê com a coluna reta. Nada Por de isso bebê... esses seis meses, quando ele estiver bem rígidozinho. Exatamente. Né? Se o bebê está na cadeirinha e está tombando de um lado... Não está na hora. mais um pouco. Muito cuidado. É, venha aqui com uma almofadinha, venha com apoia as... Apoia mais apoia, o corpo. Apoia, deixa esse bebê mais retinho. Nada de bebê em carrinho, nada de bebê em bebê conforto. Ele meio deitadinho, Naquela assim. Naquela cadeirinha. É, de... Pode ser no colo, pode uhum. estar no seu colo, mas desde que ele esteja com as costinhas... Reta. Reta. Tá? tá. Próximo, Bru. Qual é a melhor hora do dia para oferecer alimentos sólidos ao bebê e como coordenar as refeições com as mamadas ou amamentação? Melhor hora do dia, quem vai dizer é o bebê, tá? Porque não adianta eu pensar assim, ah, eu vou dar o almoço para o meu bebê às 11h30, que é o meu horário uhum. de almoçar. Sendo que esse bebê vai estar tá com fome, vai estar tá com sono ou com a fralda cheia. Uhum. Então, quem dita as regras, na verdade, é o bebê. Então, vamos lá. Você acordou, né, no dia. Então, o bebê acordou ah, 8 horas, mamou. Então, você espera uns 40 minutos, uma hora. Então, talvez aqui seria o um momento ideal de você oferecer uma fruta. Porque esse bebê precisa estar bem disposto, sem sono, sem fome e com a fralda limpa. Bem disposto, sem sono e com a fralda limpa. Exatamente. Tá. É importante tá. isso. Tá. Tá? Perfeito. Perfeito, porque eu vejo Gostei. tanta mãe tentando colocar é. o... Tá dormindo, vai enfiando. Não, não tem que gente, dar, tem que acordar Não tem a hora, o bebê precisa de rotina. Uhum. Então, vamos lá. Ah, e por mais que é difícil a gente colocar uma rotina no bebê de seis meses, quando, quando a gente inicia a introdução alimentar, é difícil. Porque cada hora, cada dia é um, é um uhum. dia pro bebê, né? Então, vamos lá. Hoje o bebê acordou oito horas, ele mamou. Ah, mamou e dormiu de novo. Não tem problema. A hora que ele acordar, você oferece... Uma fruta. Uhum. E aí depois ele vai mamar de novo, aí ele vai dormir, aí a hora que ele acordou ele vai mamar de novo. Entende? É, cada hora é uma hora, porque no início da introdução alimentar isso fica bem confuso. Até você começar a ajustar isso daí, porque pro bebê isso é confuso também, gente. Uhum. É, tudo, tá é uma nova né? rotina pro é. bebê. É pra você se adaptar com tudo isso, você tem todas as suas inseguranças ali do início da introdução alimentar, só que imagina para o bebê. Para o bebê também é difícil, é uma mudou nova um rotina, padrão, mudou tudo. Mudou muito. É. Próximo, Bru. Como os pais podem lidar com a seletividade alimentar em crianças pequenas? E quais estratégias 
podem ser eficazes para ampliar a variedade de alimentos aceitos. Crianças pequenas com seletividade alimentar, a gente entra com o lúdico, uhum. tá? Com o lúdico, com a rotina, com a firmeza uhum. e com a gentileza, uhum. né? Então, assim, é, criança pequena hoje, a, a, costumo dizer que a gente falha muito ali aos dois anos, porque sempre começa aos dois, né? É, a gente falha muito a, a, quando a criança fala, ai, ah, não quero comer isso daqui. Aí você vai lá e pega o que a criança quer comer e come. E, e coloca e, ali. E coloca. E coloca. Ou, por exemplo, ai, ah, não quero comer isso daqui, eu quero comer aquilo ali. Ah, então tá bom, filhinho. Come isso daqui agora e depois a gente... Ou você é. não vai comer isso. Então tá, não quer comer, não come. Só que não dá 40 minutos você tá oferecendo o que a criança quer. Uhum. E as coisas não Se são... Se manter, né? Exatamente, você precisa se manter. É uma, é uma firmeza com doçura. Com doçura. Também. É. Então você precisa ser firme com a criança assim. Então tá, você não quer, você só vai comer na próxima refeição. Uhum. É, o e não abre é, mão daquilo. O deixar com fome é diferente de passar fome. Quando a gente deixa uma criança, a criança não vai passar fome se ela deixar de comer e comer no café da tarde. Você pode antecipar um pouquinho esse café da tarde. Isso gera uma autorregulação na criança. A criança ela vai falar, uhum. opa, se eu não comer aqui no almoço, eu vou ficar com fome até na hora do... Então, na próxima vez, ela vai pensar. Ela fala, não, eu preciso comer nem que for um pouquinho. Agora, uma coisa é certa. Para uma criança seletiva, você precisa montar um prato com um alimento favorito com o alimento que ela come 50%, 70%, que ela gosta, 50%, 70%, e com o alimento que ela vem recusando. Mas esse alimento que ela vem recusando, por exemplo... Um percentual bem pequenininho. Tem que ser um, um pedacinho desse tamanhozinho assim. No meio ali do, do pratinho. Isso. Aqui. Porque isso daqui para ela é um... Não é tão agressivo. Uhum. Ela olha isso aqui, ela pode pensar, ah, é, eu consigo comer isso daqui. Agora, se você co coloca um que tá na mesma proporção na daquilo minha... que ele Entendi. gosta. Exatamente. Ela vai falar, ai caramba, vou ter que comer tudo isso. Como é que eu vou fazer para comer isso? Não dá. Só falta vir aquele chinelão aqui do lado. Né? <risos> ai, meu pai. Lembra disso? Ai, meu Deus. Do você céu. quer que eu conto do Otávio? Ah, você fazia isso com o pobrezinho. Gente, eu quero pegar o Otávio pra gente. Não é. Gente, com o pobrezinho do Otávio. <risos> era chinelo na boca, era tapa na cara. Hum. É, era, o bichinho é. apanhava, era comida pra dentro. Era o sofrimento, Tadinho. né? Que você tava ali naquele desespero. De... Gente, eu falo assim, passou de geração pra geração. É. Eu passei isso com meus pais. Com certeza. Eu era uma criança seletiva. E se dizia, tá aí, ó, viva, bonita. <risos> E é isso, é verdade. Você dizia, olha como, Você como deu certo. Olha como deu certo. Olha, olha como coisa deu certo. Aqui. Não deu certo não. E ainda está ajudando outras famílias. Agora. A minha seletividade alimentar passou quando isso. adulta. Exatamente. Passou quando adulta no meu processo de emagrecimento. Olha que aí eu falava, não, eu tenho que comer se eu quiser emagrecer. Olha quanta coisa a gente traz, né? Da vida. Presta atenção. Impressionante, né? Os ciclos, né? Ah. E aí hoje, quando eu falo, né? O Otávio vai ver isso daqui, ele vai falar, ah, tá vendo? Você fazer isso comigo. Não, Otávio, a gente te Não, ama. Otávio. Otávio. <risos> Candidato. Hein, gente, Otávio. quando ele vê eu, quando eu vejo falando, né? Pras mães, ou no uhum. meu Instagram, ele fala, é, e você fazer isso comigo, Mas né, você mãe? Fala, Mas era filho, diferente. se não fosse essa experiência, a mamãe não teria. Eu falo. Olha, olha, olha a mulher maravilha hoje. da alimentação. Entendeu? Pois é, filho. Eu, eu te devo isso. isso. Muito é. cuidado, né? Na hora de de, de ficar pressionando. Ai, mas é só isso daqui. Você não consegue comer isso daqui? Me... Muito cuidado com isso. Muito. Você pode aí criar a versão mesmo. A versão. me torturou. Eu lembro. <risos> Tinha um negócio que ela botava na porta, na, na janela. Hum. Sabe pra janela não abrir? Com uhum. o perigo da criança ali? Era uma madeirinha assim, ó. A menina, aquele... aquela madeirinha ficava igual uma régua. Aqui assim, ó, pra comer. Olha ah lá. Tá vendo? Mingau de cremogema. Mingau de cremogema. Botava pois canelinha. É. Por isso que eu sou magrinho. <risos> eu sou rebelde Até porque a vida rebelde. quis assim. Não, menina. Era que, ó, tinha um medo daquela varinha dela. Mas todo é. mundo tinha. E hoje eu trabalho com... Na verdade, eu tenho, eu tenho uma equipe. Né? Uhum. Eu tenho a Júlia, que trabalha comigo na nutrição das crianças atípicas. Uhum. E eu tenho a Milena, que trabalha comigo com a terapia alimentar. 
Isso é muito e importante. E a terapia alimentar é linda. É linda. Só que assim, nada adianta, gente. A gente trabalhar ali em consultório... Você não tem uma... A gente precisa da interação dos pais em casa. Com certeza. Não, nada acontece. Gente, Confiante. nada acontece. Nada. Consultório tem uma hora ali com a criança, uma vez por semana. Você acha que você... Uma hora por semana, você vai competir... Com todas as horas que está em casa. Eu sempre falo, ah, se os pais não soubessem vai. a força que e tem. E agora com, com o aplicativo que manda trazer tudo? Ah lá. <risos> Meu e amor, aí? das comidas. Como é que faz? Não, porque outro dia, eu, eu, antes de me aposentar, estava um paciente na consulta, daqui a pouco ele só um instantinho, ele está tocando tanto aqui lá de casa. Eu falei, não, atende. Como, filho? Porque sua mãe não está em casa? Não, tá. Tá. Não, pede aí. Pede aí. Pode botar no meu cartão aí, tá. Aí desligou, eu falei... Ele vai pedir o quê? Ah, comida. Que comida? Você perguntou? Não. Não, não, deixa eu ver. Mas não tem, a mãe não tá em casa, não chegou. Falei, meu filho, você tinha que ter pelo Deus menos uma Deus ideia. Deus. Dá Olha, o caminho, então pede né? do, pede do lugar isso aí. tal. Pede assim, tá, tá, tá. Minha filha chegou em casa. A baixaria era total, <risos> mas total. Ele ligou para mim e mandou o um WhatsApp. Você é bruxa, hein? Cheguei aqui em casa, batata frita era a coisa mais saudável que tinha. <risos> Minha filha, era A culpa pita, é sua que saiu, a culpa pita. foi sua que mandou. Era muito, muito ketchup. Lá, ó, saudável, Olha, né? o ketchup do arroz. Nossa! Coisa <risos> era quase um risoto de ketchup. <risos> era um risoto de ketchup. Deus seja louvado. Não, mas pra você ter uma ideia... Então, os pais, às vezes, dessa coisa... Não, meu filho, tá bom, então pede uma coisinha aí. Precisa ser independente, né? Exato. <risos> Precisa é ser independente. Ser independente. Uhum, exatamente. É importante. Exatamente. Gente, mas a hora... É, por exemplo, chega lá no consultório... Normalmente, eu faço uma consulta primeiro com os pais. Uhum. E depois, eu chamo a criança. E na consulta com os pais, né? Você vai perguntando aí, você fala... Tá, mas... E por que, que ele não se serve? A criança tem, por exemplo, oito anos. Ai, mas eu sirvo. Não, gente, a gente precisa dar essa autonomia para as crianças. Quanto mais autonomia, melhor a relação com o alimento. E isso vem desde a introdução alimentar. Tem um menininho no Instagram que é um fofo, é um lourinho fofo, que ele, a mãe bota tudo bonitinho, variedade. Aí ele vai, vai dando. E tem um aninho. Eu coisa. vi. Eu sei é o lourinho. O dedinho. É o lourinho. É o lourinho. É o lourinho. Vai, vai, gente. Aí pega. Bócolis. Gostoso. Aí pega tutus. que coisa fofa. Uh -huh. E a mãe bota todas as variedades, todas as cores. Aí ele vai identificando Eu as palavras. A coisa de... mais que linda. O que é aquilo? Uh -huh. não, sou, Nossa, não, super parabéns para essa mãe. Exatamente. Eu falei assim, gente, pior que não é fingimento. <risos> e é, e é tão... Porque ele vai no nome e faz assim. Bom. Bom, é, é isso mesmo. Mas isso vocês uhum. me... Muito fofo. Isso vocês me recordaram agora. A mesma coisa quando a gente vai educar um pai. Olha, se você não quer seu filho usando o celular na cozinha, não entre lá na cozinha. Usando a mesma celular. coisa é o exemplo. Porque por que, que você exige do seu filho comer o brócolizinho, o alfacezinho, a beterrabinha e você está comendo... <risos> Exato. O hambúrguerzinho. Espelhamento de prato. Isso é muito importante. Espelhamento. De... Olha que Espelho coisa bonita. Bonito, Cultura. Isso, né? Espelhamento. Não, ela Aprendendo. estudou para falar. Gente, isso pode Não é? A gente arrasando. aprende. A gente aprende. Gente, o que eu tô aprendendo é que agradecer uma coisa. Espelhamento de prato. Nunca falar Olha, isso. a gente teve na casa de um, de um amigo que ele tava duas filhinhas é. pequenas, cinco anos, e aí ele foi servir o almoço para gente. É, tinha o peixe, que fresco, coisa tinha uma linda, salada aquilo. maravilhosa com tudo. Mas sabe? Tudo, tudo, tudo. E nós sentamos, ficamos de boca aberta. As crianças comiam brócolis, com a mãozinha comia a couve-flor e comia a, a alface. E ainda ficava assim, tia, não vai comer, não? Eu falei, não, tia, tia. Vai, vai. Eu tava, tudo, eu tipo, eu tava, eu eu tava tão deslumbrada. Eu tava é. tão deslumbrada. E que elas comem como estivesse comendo. E o peixinho? E o peixinho? Eu falei assim, mas isso aí como é que foi? Não sei. O primeiro filho, eu queria isso, queria aquilo, e queria foi aquilo. Foi contrário. tudo ao contrário. Elas, eu simplesmente sento e tá, faço filho. a minha, refe minha refeição. E aí elas têm isso. Eu falei, agora, não, não tá planejado. Titia, tá não gostando dessa tá... saladinha, Titia? Come mais. Come não tô mais. vendo você comer Não muito. quer couve flor? E agora, o Ana, me fala, por que, que a gente fica abismado quando uma criança come bem? Tanto coisa lindinha. Mas a que coisa seria lindinha. que é o normal, né? 
O que deveria ser não, normal, né, gente? E uma delas ainda tá comendo essa maravilha de não beber, de repente ela começa a cantar Tim Maia. É. Uh, e ai, eu show. gostava <risos> tanto de você. Eu falei, onde é que você viu essa música? Onde vocês vivem? Ela, não, eu onde... vi meu irmão ouvindo. Ah, eu tá. falei, o nome dele é Tim Maia. Não, é gostava tanto de você. Ai, ai que bonitinho! Tá. Porque, olha, idiota, que foi falar do homem que cantava, que já morreu. Ela Muito sabe que tinha. Aí ela, não, gostava tanto de você, tia. Eu falei, ah, tá, ah, é isso entendi. mesmo. É Pronto. isso mesmo, tá lindo. <risos> falei, Gente, o que, que é isso? Não é o um paraíso. O suquinho, ainda tinha natural. suco de duas frutas, natural. Que elas tinham, elas tinham pego na árvorezinha. Tá? A gente andando ali no quintal. Olha o ia lá. Aqui, ó, tia, prova a seró. Tro... Tum, na boca do jeito. Gente, aí. Eu, eu, Não, na, verdade, eu... Eu, na verdade, é eu, me pego, do... eu me pego pra pensar. É, você tem tempo para o tempo do seu filho? Entendi. É. Mas a coisa mais fofinha. Porque hoje em dia as coisas estão tá tão Foi difícil corrida. comer, porque aquela cena era tão maravilhosa que eu não queria perder aquela cena. Tava fora, né, da nossa realidade. Fora, da realidade média. É. E assim, Com numa certeza. naturalidade. Mas assim, a refeição foi no e tempo não, é, delas. É, é, não é uma coisa que parece assim, ah, tá aqui porque as visitas estão aqui. Não. Foi não. tranquilo. É da rotina mesmo. Aí no final, eu acho que... Não, e tinha uma coisa de ficar, gente, tô com fome, vamos. É, é as vamos. duas. Tipo, a Mas gente conversando. A gente não vai Mas almoçar. não vamos almoçar. Levando a gente. Tipo, porque relógio tinha violão. hora pra almoçar. Eu falei, não, é. perfeito, nós vamos Que almoçar. gracinha. O suquinho, a coisa. Aí depois, assim, a café é só para os adultos. É. Dá licença, eu vou sair da mesa, porque eu vou é, brincar. É, porque eu vou brincar, que agora a café é só para os adultos. Eu falei, o que, que é isso? O <risos> que, que vocês botaram o chip? Nessa que tira? mundo vocês estão? Ah, linda. Linda, coisa linda, linda, gente. Mais linda da vida. É... Próxima, Bru. Quais são os principais fatores que contribuem para a obesidade infantil e como os pais podem promover hábitos alimentares saudáveis desde cedo para prevenir esse problema? Espelhamento. É o espelhamento. <risos> Se você que fez essa pergunta, eu acabei de responder. Espelhamento <risos> alimentar. Espelhamento. Pois é, é E cuidado ao ceder sempre. É. Eu acho que é isso. Porque muitas vezes a gente tem, sim, a rotina dentro de casa, né? Tudo muito bonitinho, mas aí o filho vem, ah, pai, por favor, só sim, hoje. só hoje, deixa um pouquinho. Tudo bem você ceder de vez em quando, gente? A gente... Mas de vez em quando é uma vez por semana. Não, pelo amor de Deus. <risos> não virar uma senão, rotina. É, hoje, não, amanhã vai poder. É, exatamente. É, entendeu? É. Ela só come batata frita, deixa ela comer. Pelo a menos única ela coisa se que ela come, né? É. E é muito a gente está falando isso, mas na seletividade alimentar isso é muito comum, muito, muito, muito comum, bem. que chega de paciente lá no consultório comendo quatro, cinco, seis, sete alimentos e só, e só, ah. e só. Não, e, e, e você, você está me trazendo tanta coisa importante essa mãe maltratando você quando era criança, meu Deus. É, outra coisa que eu parei para pensar aqui é aquela coisa do da gente estar tá no restaurante todo mundo com celular. E aí é a mesma coisa. Para a mãe é muito mais fácil chegar e eu quero viver no meio social, aqui na minha bateria social, e dar a batata frita para ela, porque aí eu não vou me perturbar. É verdade. Ainda tem isso? Tem. Você está me fazendo pensar tanto. <risos> é, você, eu estou gostando de ver esse negócio do varal, né? Como é, é? Foi depois, da, né? Vara. da vara. Ah, da ah, vara. Você me traz essa eu vara não, eu não vida, tive né? nada disso. Eu não tive Já nada disso. Eu estou achando que ela vai agora quando eu não conheço ah, que ela vai vir com essa varinha. Meu filho, olha a sua avó. Olha, Bru, depois Mentira. vai lá no meu carro, pega o taco. Pega meu Deus, é verdade. O taco, o taco de beijo. Gente, olha que eu vou ah, tirar você o já trauma. Me deu de presente, é, eu vou é. te dar o trauma, tá? Vamos lá. A gente tem um taco no carro. De beisebol. É. Pergunta: Quais são os sinais e sintomas comuns de alergias alimentares em bebês e crianças e quando os pais devem procurar ajuda médica? Existe alguma maneira de prevenir? Na verdade, é, quando você tem uma gestação bem cuidada ali, vitaminas e minerais em níveis ideais, né? A gente já tem, sim, 
um, um certo cuidado na prevenção é, das alergias. A amamentação nos seis primeiros meses de vida... Diminui tá? também muito. Diminui muito. A gente tomar cuidado ali... Uh, com a oferta é, de fórmula infantil nos três primeiros dias de vida, que normalmente é quando a mãe está ali, can... na verdade, está tá se adaptando com toda essa rotina e é o momento que o bebê chora. Existem aqueles que não choram, uhum. né? As exceções. Mas é o momento que o bebê chora. Gente, ele passou por uma transição e toda transição dói. Dói. Né? Então ele passou para aquela transição, ele estava ali no outro, quentinho, gostosinho, né? E ele saiu. Então isso daí dói. Ele vai chorar. Ele vai chorar por quê? Porque ele quer a mãe, ele quer ficar quentinho de novo, ele quer ficar tudo Saiu grudadinho. Saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto dele. Então ele tá chorando, não é porque ele tá com fome. Ele uhum. tá chorando porque ele tá com medo, tá inseguro, ele quer a mãe dele. E normalmente, o pessoal vem assim, ah, ele tá chorando. Você quer que eu dou uma formulazinha? Que aí ele para de chorar e você vai descansar. O que, que é a fórmulazinha? Ah, é fórmula, gente. Desculpa. Fórmula é fórmula infantil. É o leite. Leite industrializado. Ah, tá, Aquele tá, que, tá, que, tá. Que tá. Exatamente. Vários. Fórmula de Vários. segmento. Vários. Isso, é. fórmula Exatamente. de segmento. Tá. Então, normalmente, é oferecido ali nos três primeiros dias de vida. Então, a gente tem que lutar muito para que isso não ocorra. ocorra. Porque aumenta 90% de chances de uma alergia alimentar. E Entendi. não só do leite de vaca, tá? Aí aumenta também para as outras alergias. Uhum. Glúten, amendoim, ovos, tudo. Evitar, é. deixar o leite materno Evitar. e Fazer de ponto. tudo, gente. Aí, normalmente, a mãe fala, ah, mas meu leite não desceu ainda. O leite, ele pode demorar até cinco dias para descer. Uhum. Só o colostro é o suficiente. Já, para manter esse período. É. Por isso que eu falo, a consultora de amamentação é, é importante. importante. Uhum. Ela vai estar tá ali com você na hora do parto, para fazer a pega correta. Poxa, o leite não está descendo, o bebê não pegou, essa mãe vai tirar o leite com essa consultora, vai tirar o leite com a mão. Ela pode fazer... É, é, essa mamada do bebê com o copinho, ela pode fazer através da seringa. Ela uhum. retira o colostro aqui uhum. com a seringa, oferece para o bebê e só isso daí já é o suficiente. Até o leite descer. Até o leite descer. Digamos assim. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Próxima, Bru. Você. Ah, sim. Qual é o impacto do consumo excessivo de açúcar na dieta das crianças e como os pais podem controlar a ingestão desse ingrediente. Rezar, Rezar. a Deus, né? É. Que aconteça cenas é. que a gente presenciou. É. Primeiro, né? A, a ingestão, a ingestão antecipada desses desses alimentos é, atrapalha o paladar da criança. É aquilo que eu falei. O açúcar entra. Os alimentos in natura saem. Vicia, sai. a, Vicia a, o paladar. Papilas. Exatamente. E aí também tem o nosso intestino, né? A gente está formando a microbiota intestinal do bebê. Então, ali, até os dois anos, três anos de idade, é quando a gente termina de formar a microbiota intestinal do bebê. Então, esses alimentos entram, a gente pode causar aí uma desbiose intestinal. A desbiose intestinal, então, por exemplo, o intestino tá aqui, todo bonitinho, não entra nada de ruim nesse intestino. A gente forma uma desbiose, é como se esse intestino, ele abrisse. Começar, hum. se a microvilosidade, ela começa a quase que inflamar Exatamente. e deixar passar coisas que dão, vão dar alergia. Vão dar alergia. E isso não é legal. Ah, Nath, mas deu os dois anos, vai entrar o açúcar e aí a gente já conversou isso. Deixa entrar esse açúcar aí esporadicamente, um evento ou outro. E não, ai, ah, porque o meu filho provou, então agora pode fazer parte do repertório alimentar ele dele. Ele gostou tanto, né? Né, ele gostou tanto. Deixa ele ter gostado, tudo bem, ele vai esquecer. Uhum. Ele vai esquecer. Uhum. Tá? E diminui essa quantidade tá. de açúcar em casa, Ex né, gente? Porque exatamente. Senão não tem como. É. Porque é senão que eu o falei. pai fala assim, eu já vi... É, famílias, a mãe muito consciente, o pai chegava do trabalho, pegava o pacote de biscoito e comia. E aí o garoto não podia comer. Então, não dá. É Ou então, que eu falei foi o que eu falei pra casa. ele. Por fim, eu falei assim, querido, então leva o seu pacote de biscoito e come no carro. Entendeu? É, é igual eu falei Mas com a Anne Você chegar em casa, Otávio sentar e frente a televisão. É. 
E, e o teu filho tá ali do lado. Não dá, gente. Olha o espelhamento. É, o espelhamento. 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 espelhamento alimentar. Próxima, Bru. Como podemos montar uma lancheira saudável e atrativa para as crianças levarem para a escola? É. Gente, a lancheira ela é uma incógnita, né? Então, vamos lá. Uh, primeiro, a gente precisa ter uma opção de proteína, uhum. né? Então, uma opção de proteína, o que, que pode ser? Pode ser um patezinho de frango, patezinho de atum, um queijo, um iogurte, tá? Então, a gente vai para uma opção de carboidrato. Carboidrato pode ser um pãozinho, pode ser um bolinho feito em casa, uhum. tá? Nada daqueles industrializados. Bonitinhos. É, gente, tem muita receita na internet, Muita receita. De lancheirinhas? Nossa, muita Jura? receita. Lancheiras tá saudáveis. Tem, gente. Olha, tá tem vendo, muita gente? receita. Lancheiras saudáveis. Eu, eu falo que a internet ela, ela é muito boa. É só uhum. a gente saber usar. Sim, é claro. só a gente saber usar, mas ela é muito boa. E aí a gente sempre vem com duas opções de frutas. Né? Porque, ah, se eu não tô afim dessa, eu vou dessa. E aí usa dos artefatos da, do lúdico, né? canetinha, tem os garfinhos personalizados, tem os cortadores das frutas e um monte de coisinha que tem uns por aí. Que vai pedagogicamente ali, trazendo pro lúdico. Exatamente. E vai querer brincar para desfilar com aquilo ali. Com, com certeza. certeza. A gente não faz o estojinho com várias coisinhas, até que nem tão isso. necessárias para criança. Isso. Então faz isso também. Ali dos seis... Seis, sete anos, aos doze, começa ali, na é, verdade, a socialização, Pô, mãe, a disputinha. É, olha, o meu é mais bonito, o meu é mais bonito. E Exatamente. isso é bem interessante. Então faz uma coisa super criativa, é. né? Muito Adesiva, criativa. A lancheirinha toda para não ficar igual de ninguém, Exato. né? Personalizado. Põe todos isso. os decalques ah, que a criança pronto. gosta. <risos> ah, eu já eu sou... A canequinha da água dele, Minha da frutinha. Filho. Próxima. Ah, Acabou. Vamos lá, lá. não, calma, <risos> calma. Vamos para a última. Pipinho, etapa. nosso mascote, ele é um cérebro alegre, feliz, muito bem nutrido desde Você a gestação vê, é dele. Ele é cotó, a perninha é cotó, mas é porque é assim mesmo. É porque ele já é assim. Não ah, foi porque faltou não nutriente. Foi, não, não faltou proteína, não. Foi não. tudo para a cabeça. Inclusive, ele é, tem assim, bastante inteligência e gosta de conteúdos bons como o seu. <risos> Ele ainda espelhamento tá na da mãe. Espelhamento. É, eu adoro isso. Espelhamento. Espelhamento intelectual. É, espelhamento intelectual ele, da mãe. Ele tá ainda com o visual verão. É. Brevemente ele vai entrar no outono. Hum. Aí ele ganha outra coisa, assim. Ganha que legal. Um... Mas sempre com os fones. Fone. Assim, ele é um pouco... Bons ele é muito seletivo. Ele só quer bons conteúdos. Ele não vê televisão, seletivo nada. Seletivo do bem. É. Totalmente. E aí ele faz algumas perguntas para você. Ele selecionou algumas palavras ou algumas coisas que vai vir em forma de ping-pong. Você, a Ana, vai jogar para você, a mãe dele... Ele já mandou para ela ali. Uhum, e aí ela aqui. vai jogar para você e o você vai responder. O que vier à sua cabeça. O que vier. Tem que e se não quiser pronto. responder, ele Nervoso. também é super não. educado, porque o, ele tem o, o espelhamento pipinho, da educação. O Pipinho tem o espelhamento da educação, da aceitação. Ele não vai mudar essa carinha, tá? Porque é. a mamãe já falou que a gente tem que aceitar todo mundo. Do jeito que E é, até é, as né? frustrações. Se você Isso. falar passo, ele vai continuar fofo. fofo. E a gente tá passa para a próxima. Tá bom. Primeiro, amor. Minha família. Dois. Uma aventura. Pular de paraquedas. Deus seja louvado. Pulou? Pulei. Ah, Pulou já? Aqui no Rio? Meio hiperativa. É, eu já percebi. Ai, ai, eu ai, ai. É. Vamos lá. <risos> Três. Propósito de vida. Levar a nutrição. Gente, levar a nutrição para o mais longe que eu posso. Eu acho que a gente precisa, nós da nutrição, a gente precisa levar... E fazer com que as pessoas entendam que a nutrição é tão importante quanto a medicina. Eu pensei que você ia falar tão importante quanto o ar que a gente respira. É, porque não é nem, para mim não é nem comparável com uma coisa ou outra. É, 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 é o ar que, ar que a gente que respira. A, gente respira. É, a nutrição, ela previne. Com certeza. É. Então, assim, vamos procurar... Previne, ajuda a tratar. No, exato. Fortalece. Exato. Melhora os sintomas. Eu acho que a gente está chegando mais perto disso, assim. Mais possível hoje do que há 10, 20 anos atrás. Eu falar, ah, se as pessoas soubessem o poder sim. da nutrição. Mas, nossa, 
É uma arma poderosa do bem. Quatro, qual o alimento que, que nunca faltaria na sua geladeira e qual aquele que você tiraria sem pensar se achasse ele lá dentro? Ai, mano, eu como até pedrinha com sal. Não, mas peraí. Tem, não, não qual o que não falta nunca? O que sempre tem. E tem que ter. Um frango desfiado. Um frango desfiado. E qual um alimento que você nunca tira, deixaria ali? Tipo assim, se achar lá, você... Pelo amor de Deus, quem botou isso aqui? Tira. Talvez um giló. Oh. Ok. Tá bom. Ok. Sem problema. Não pode faltar ovinho pra mim. Não, ovinho, e caipira. Não. Delícia. Eu ovinho, fiquei caipira. entre o ovo e o frango, um viu? Um gilózinho é. até me trouxe uma água na boca. Até gosto. Esse, olha... Faltou a vara, né? Porque você filha, depois de uma vara <risos> daquela, eu tinha que comer o giló. Ah, e com alegria. Giló. Até com alegria. Giló. Nossa, que educação. É. Funcionou, né? Porque você gostar de giló. Eu não consegui gostar de giló nem frito, nem com açúcar. Minha Olha, filha, eu, eu, tentei sal, também, eu também. nunca experimentei. Minha prima Carla experimentou várias vezes a varinha. Eu não. Então, assim, eu nunca quis experimentar. Eu comi o giló, é igual brócolis. Ele aprendeu sua pressão. <risos> Não, brócolis eu adoro. É. Cinco. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você escolheria voltar, do, voltar para o passado ou ir para o futuro? Eu quero ir para o futuro. Pipim é exótico, ele, né? Ele gosta de umas perguntas é. assim. Mas do futuro. Futuro. É. Com certeza. Se a gente espera que a nutrição seja ainda melhor Exatamente. no futuro, a gente vai lá para né? ver. Exatamente. Tem evoluído para isso. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Pipim, você anda tá tão... Demais. Nossa, Pipim, você tá é. me... Não é? Não, ele tá assim com todo mundo essa semana. Ah, mas semana. ele tá bem nutrido, né, Ele gente? tá, tá. Ele realmente... O espelhamento dele tá total. O meu superpoder... E qual seria e por quê? Pode passar, até fica à vontade. Ai, meu Deus. Não, é que... Eu... Ai. Na verdade, me veio, assim, talvez uma... Porque é tão difícil você trabalhar fora e ser uma boa mãe ao mesmo tempo. É. Então, você esticaria o tempo do dia. Exatamente. <risos> Pronto, <risos> Ana. Obrigado. Perfeito. <risos> Não, quem falou esse foi a... Não, não, não foi a Dalvinha, não. não. A Dalvinha falou de falou. não morrer. Mas tem um sentido muito bacana, Sim. né? Um tempo porque maior você... é... pra é porque poder... Porque realmente é difícil isso, né, gente? Com não certeza. é uma coisa tão... No mundo de hoje. Sete. Felicidade. Trabalhar na nutrição materno-infantil. Oito. Uma saudade. Uma saudade... Eu não tenho. Que bom. Eu não tenho saudade. Eu não ia pro futuro. Eu não é. pensou nem uma é. vez se é passado. Me... Ótimo, você está vivendo bem. Nove, complete a frase. Maternidade é... Desafio. Perfeito. E dez, o que mais te nutre na vida? O que mais me nutre na vida é estar feliz no meu trabalho e estar feliz na minha casa. Esse equilíbrio. Perfeito. Exatamente. Profissional e, e, e do lar. Porque é tão triste quando você chega no seu trabalho e você não está completo ali, ou você chega em casa e você não está completo em casa. É verdade. Porque eu já passei por essa fase. Mas eu acho que a gente, tudo que a gente vivencia e aproveita é um divisor de águas na nossa vida. E é. até aquilo que foi difícil nos ajuda a, a não experimentar errar. e não errar eu mais buscar novas eu buscar novas alternativas e hoje poder ir trabalhar com felicidade e voltar do trabalho com felicidade é a glória da vida é muito bom Ai. é a glória da vida Ai. <risos> Minha querida, muito obrigado. Não. A gente tem uns presentinhos aqui para você. O Mente Depressiva. Ai, o Mentes Inquietas. Com essa mulher só so... tá de eu soltar de paraquedas. Eu é, acho que ela é hiperativa. É. Gente, eu o queria... Felicidade <risos> e o Superando TDAH com o Neurofeedback. Ai, que legal. Tá? Que é uma técnica que a gente gosta muito. muito. E gosta muito. E queria... Agradecer. Foi fantástico. Vamos lá fazer Foi a muito bom. Muito, Obrigada, obrigado, gente. Foi uma oportunidade. Um prazer, que é isso. A gente é que agradece. Obrigada, a gente aprendeu né? bastante. Muito. Tá? Ah, calma. Você vai olhar para essa câmera aqui e hum. dar todos os seus recados. 
Todos que você redes quer. Sociais, suas redes, se você tem curso. Se você, o curso, o que você quiser. É tudo seu. Tudo meu. Tudo seu. <risos> Pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Ana, Alex, muito obrigada né, pelo convite. E me sigam na rede social, arroba Nutri Natália Bailo, né? E por lá eu posto bastante o meu dia a dia, dia a dia de atendimento, até mesmo né, da minha rotina lá de dentro de casa, dos meus filhos, terapia alimentar, que é muito legal, muito interessante. E o que eu queria deixar mesmo assim de recado é acredite na nutrição, tá? Ela faz milagres, ela é linda, ela é maravilhosa. É perfeito, isso. perfeito. <risos> Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod Pip. Hoje foi com essa gracinha de pessoa, Natália Bailho. Se você não segue ela, eu, conselho, eu aconselho você a segui-la. Arroba Nutri Natália Bailo. Tá certo? Certinho. E aí você vai poder entender muito mais da importância da nutrição, não só para nutri... uma gestação saudável, mas para um bebê saudável, para um adulto saudável, para planejar uma, uma gestação, você vai mudar a sua a maneira de entender o que, que é a nutrição. Então, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não segue, segue a gente, deixa o like, deixa os seus comentários, as suas sugestões. E se você gostou do conteúdo, você passa para quem você acha que merece também ter todo esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pode Pipa.